Vamos a dar comienzo a esta jornada que forma parte del programa que tenemos para, para llevar a cabo actuaciones de especial interés para las mujeres de las zonas rurales ¿eh? y que está subvencionada por el Ministerio de Cultura, Pesca y Alimentación. Nada, mi intervención en este caso es muy breve, es simplemente dar unas pinceladas técnicas. Primero daros la bienvenida a todas y, y a todos los, los hombres y compañeros que nos, que nos acompañan. Y bueno, pues comentaros que la, la dinámica es la siguiente. Eh, vamos a tener todas en principio el micrófono, por favor, silenciado, eh, para evitar interferencias. Podemos seguir manteniendo el vídeo para vernos las caras la que, las que, la que lo desee. Por otro lado, deciros también que se está procediendo a la grabación de este, de este acto. ¿eh? Por tanto, entiendo que habréis dado vuestro consentimiento y autorización. Y, y deciros que a lo largo, bueno, la, la explicación de la jornada ahora vendrá por parte de, de la compañera y comentaros que eh, a cinco minutos antes de la finalización de esta jornada se os lanzará una encuesta de calidad que nos va a permitir evaluar y mejorar en, en esta y en otras actuaciones. Nos acompaña, nos acompaña eh, para verificar la, 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 la actuación y certificar la realización de la misma, pero también me consta que porque le agrada eh, y estos temas los considera interesante, Luisa Soto, ¿no? que es la, la, la funcionaria que pertenece a la dependencia o a la dirección de agricultura dentro de, de la delegación del gobierno allí en Castellón y, y bueno, que ya, ya en su momento nos acompañó en la anterior y, y nos acompaña en esta. Así que no... Quiero, no quiero extenderme más y le doy la palabra a, a nuestro presidente, eh, Cirilo Hernández. Cirilo, adelante, cuando quieras. Pues eh, buenos días a todas y todos. Primero que nada, pues eh, esperar que, que la situación vuestra y de vuestras familias en este momento sea eh, lo mejor posible, que entiendo que, que es el primer deseo que en este momento podemos compartir, ¿eh? porque la situación por la que estamos pasando es complicada. Es complicada, pero no debe ser un obstáculo para seguir realizando eh, este tipo de actos, actos eh, que al final muestran que, que el, el sector cooperativo, en este caso en las mujeres de ANCAE, eh, siguen trabajando en el día a día para eh, buscar ese empoderamiento que... Eh, desde cooperativas agroalimentarias de la Comunidad Valenciana y eh, cooperativas agroalimentarias de España hemos apoyado y apoyaremos siempre. Cooperativas agroalimentarias está desde el primer día junto con ANCAE. De hecho, tenemos nuestra representante, ¿eh? Eh, que es uh, Lourdes Falcó. Lourdes Falcó es la presidenta de la cooperativa de Valluxo ¿eh? y forma parte de, de ANCAE. Eh, entiendo que... Eh, esta, esta realidad eh, a la que hemos llegado de 7,4% de los consejeros que son mujeres, 177 del total y nueve presidentas, pues queda muy lejos de lo que nos gustaría que fuese la realidad actual del sector cooperativo. Por eso eh, os pedimos que sigáis insistiendo, eh, que tenéis que seguir trabajando en este sentido, eh, porque vais a tener nuestro apoyo. Lo que sí que está claro es que el primer paso para, para llegar a esa confluencia de igualdad entre eh, hombres y mujeres dentro del sector cooperativo es que haya voluntad de las partes. Yo entiendo que la hay, por lo menos desde, desde los consejos la hay, y espero que se trabaje en este sentido. Tenemos por delante eh, una modificación de la PAC, que, con proyectos y programas de desarrollo rural que entiendo van a facilitar este, esta situación y van a permitir una mayor incorporación de la mujer porque van a haber proyectos que lo faciliten eh, y que lo permitan. Por lo tanto, eh, esperemos que esto sea una realidad pronto y que eh, la igualdad sea lo más eh, aproximada posible dentro del sector productivo, pero también en los ámbitos de dirección y en los ámbitos de responsabilidad dentro de todo el mundo cooperativo. Este, este eh, programa de hoy, Garantía de Sostenibilidad Territorial, 
eh, eh, viene de la mano de, de, de una necesidad, de una realidad de cambios que en este momento hay a nivel de, de Comunidad Valenciana y a nivel nacional. La ley de estructuras de la Comunidad Valenciana presenta nuevas figuras eh, que pueden permitir este, este crecimiento, este, este eh, crecer más en cuanto a la realidad que comentábamos de incorporación de más mujeres al, al mundo de responsabilidad cooperativa. Y para ello tenemos eh, entre nosotros a Pilar Aguacil. Pilar Aguacil es un orgullo para cooperativas alimentarias, ¿eh? es un orgullo porque tiene la Cátedra eh, de Cooperativas Agroalimentarias de España y es un orgullo para Valencia porque está en Valencia. ¿eh? Eh, ya hace unos meses presentó Pilar Aguacil un manual de incorporación ¿eh? Eh, a estos proyectos de, de, de cultivo en común de, dentro de, de lo que es la nueva ley de, de, del territorio, nueva ley de estructuras agrarias. Eh, eh, ya se hizo un trabajo importante, entiendo que facilita mucho la incorporación eh, y, que, y que va a ser también hoy esta figura o estas figuras de titularidad compartida y otras figuras que contempla la ley las que se van a tratar en esta, en esta jornada. Eh, eh, figuras que, que puedan abrir la puerta a nuevas incorporaciones, a nuevos proyectos y sobre todo debemos de ponernos todos, todos a una, desde desde los consejos eh, de las federaciones, pero también desde los consejos de cada una de nuestras cooperativas, hacer de esto una realidad. Vamos a tener una, tenemos ya una ley, una ley de estructuras que, que estamos eh, pidiendo que, que de una vez por todas pues tenga un presupuesto adecuado eh, y un reglamento que ya permita eh, trabajar al 100% en ella, pero que es un medio y va a ser un medio importante para facilitar el, el, el desarrollo de, y, por otra parte, el desarrollo de incorporación de mujeres, pero también el desarrollo de mejora de las estructuras en el sector agrovalenciano, eh, que históricamente ha sufrido un minifundo importantísimo. Por lo tanto, eh, de la mano de, de Pilar y Marian Mestre, eh, esperemos que esta jornada sea una jornada eh, interesante, estoy seguro que sí. Eh, 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 lo dice el, el, el vuestro presidente porque conoce a Pilar, ha tenido ocasión de escucharla muchas veces y estoy seguro que, que hará una jornada amena eh, en la que todos y todas saldréis con alguna idea buena eh, a mejorar de las que llevábamos y eh, nos abrirá la mente hacia nuevos proyectos. Por lo tanto, eh, espero que esta jornada eh, tenga el resultado que esperamos. Agradecer al Ministerio y, a, a, en este caso, a AMCAE y a Cooperativas Agroalimentarias de España eh, la organización de esta jornada eh, y esperar que sea una jornada eh, fructífera en cuanto a resultados. Necesitamos eh, el sector y, sobre todo, sector cooperativo y, en este momento, eh, los hombres que formamos el sector cooperativo. Necesitamos la incorporación de mujeres, de muchas mujeres, eh, para eh, a ver si le damos un revulsivo nuevo al sector eh, y, eh, sobre todo, si puede ser eh, mujeres jóvenes eh, y jóvenes hombres eh, que de alguna forma eh, vuelvan a ilusionarse por un sector que siempre ha sido atractivo en, a nivel de Comunidad Valenciana y que en este momento está falto eh, de, de eso, falto de ilusión y falto de gente que crea en el proyecto. Espero que de aquí salgan eh, nuevas ilusiones y, eh, y estaremos siempre a su lado para apoyar los proyectos que salgan adelante. Esta, eh, quería hacer estas uh, puntualizaciones y animaros a, eh, a aprovechar la jornada, que entiendo que va a ser una jornada muy interesante. Muchas gracias. Bueno, muchas, muchas gracias, Cirilo, por, por esas palabras eh, dedicadas. Pues sin más vamos a dar vamos a dar comienzo. ¿Mm? Así que adelante, compañeras, tal y como estaba estructurada esta, esta actuación. Hola, buenos días. Buenos días a todos y a todas.
Y bueno, yo la verdad es que, aunque sea parezca un tópico, de verdad que quiero empezar dando las gracias muy sinceramente. Quiero dar las gracias a Dimilo por sus amables palabras. La verdad es que yo debo decir que desde la Cátedra de Cooperativas Alimentarias, que es cierto que es de ámbito nacional, pero que es cierto que la sede está en Valencia, yo lo dije cuando el, el año de la concesión de la cátedra, el año que se constituyó, lo dije y lo sigo pensando. Eh, eh, esta cátedra es símbolo de que, primero, que cooperativas alimentarias tienen en cuenta todo el territorio, porque no es una cátedra de Madrid, ni del centro, ni de ningún sitio en particular, sino que es una cátedra de donde estaba la actividad, y luego es una cátedra eh, dirigida por una mujer. Quiero decir que yo, soy dices, la verdad es que habrá sido todo casualidad, pero qué casualidad tan afortunada, ¿no? Quiero decir que siempre... siempre y eso también me da la oportunidad, que yo agradezco muchísimo, de poder convertirme en un pequeño referente ¿no? dentro de, de, del ámbito. En el ámbito académico está muy bien porque se puede visualizar que las mujeres podemos dedicarnos también en investigación y también en divulgación de información al cooperativismo y a lo, agro, y a lo agroalimentario. No, no solamente, digamos, el, la visión de género se produce en el ámbito de, del cooperativismo, sino también en el ámbito académico. ¿no? Quiero decir que parece que las mujeres tienen que dedicar unas cosas en la investigación y los hombres a otras. Entonces, esto, esta cátedra me da, la, me da la ocasión de romper esos esquemas también. Y en ese sentido yo la agradezco mucho. Aparte de porque me da la oportunidad de trabajar con gente encantadora, sinceramente. Y en un tema que, que yo llevo un poquito en el alma, porque siempre lo cuento, porque yo me dedico a esto de las cooperativas porque mi madre era asociada de una cooperativa. De hecho, mi madre fue socia fundadora de una cooperativa agroalimentaria, desde luego la de su pueblo, una, una de las de su pueblo, por eso varias. Y entonces, la verdad que, bueno, pues me permite conectar con esto. ¿no? Además de Atirilo, por sus amables palabras, quisiera dar las gracias a ANCAE por contar conmigo y también por desarrollar estas actividades, la verdad. Porque me parece, me parece muy importante aumentar el empoderamiento femenino en el cooperativismo agroalimentario, y aumentar la presencia y aumentar la presencia en puestos directivos y facilitar en la medida de lo posible ese empoderamiento. Y, por supuesto, a la Federación en general, ya, ya la Confederación a Cooperativas Alimentarias de España, ¿no? por contar conmigo para la cátedra. Y ya, pasado el capítulo de agradecimientos, también quiero agradecer al público por estar aquí en estas líderes. Pues, si os parece, empezamos con la, con la exposición de los temas que queríamos comentar. La verdad es que Miriam y yo ya hemos trabajado varias veces juntas y, y entonces eh, nos va bien esta fórmula y es que trabajamos un poquito como la misma, ¿vale? Eh, yo, tenemos la misma presentación, empiezo yo luego le doy paso a ella, ella luego me da paso a mí, y así yo creo que será, bueno, pensamos que es más dinámico y nosotros estamos cómodas con esta forma de trabajo también. Y en este sentido, debo, debo destacar la labor de Miriam en la dinamización de las actividades de la cátedra en la Comunidad Valenciana, porque la cátedra, aparte de ser de ámbito nacional, tiene una financiación adicional de la Consellería de Economía Sostenible para actividades dentro de la Comunidad Valenciana. Y estas actividades, bueno, pues las hablamos eh, pues con la Federación, claro, con Quique, con Cirilo y con Miriam. Y Miriam, la verdad es que luego está muy a pie de tierra y muy en las trincheras, ocupándose de que todo vaya bien, dando ideas y sugerencias, entonces debo, debo agradecerlo esto también. Bueno, si os parece, entonces empiezo a, a hablar del tema que me traía aquí. Bien. La verdad es que eh, pensamos un poco qué cuestiones podíamos tratar en, en esta charla y, y bueno, al, lo, lo comentamos y, y surgieron dos muy como muy importantes. Una era el tema de la titularidad compartida y otra era el tema de las iniciativas de gestión en común, como temas que interesaban a las mujeres dentro de una cooperativa agroalimentaria en, en la Comunidad Valenciana en este momento. Entonces, eh, Digamos que yo lo, lo he intentado agrupar de esta manera, ¿no? O sea, el tema de las mujeres como socias de las cooperativas agroalimentarias, el tema más interesante en este momento quizás sea el de la titularidad compartida, sin perjuicio de que haya otros, ¿no? Que luego comentaremos brevemente. Y luego está el tema de qué beneficios traen las cooperativas agroalimentarias también a las mujeres. Y en ese sentido, nos parecía que era importante hablar de los modelos innovadores de gobernanza de cooperativas agroalimentarias que se están gestando ahora y que se están proyectando hacia el futuro que serían básicamente dos, en el que nos vamos a centrar mucho en el segundo, que serían las cooperativas desarrollando múltiples actividades, no solamente la típica de las cooperativas agroalimentarias, que sería la prestación de servicios para las explotaciones de socios y la comercialización del producto de socio, en su caso su transformación, sino también aquellas que están eh, generando otras actividades dentro del ámbito geográfico de influencia de la cooperativa 
y porque están, bueno, por unos efectos que pueden tener impacto en las mujeres. Y después estarían las iniciativas de gestión en común, que bueno, pues ya veremos también, es una fórmula innovadora de, 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 de modelo de negocio y podría ser incluso de modelo de, de cooperativa y que también tiene un impacto positivo, consideramos, en la situación de las mujeres, también de los hombres, ¿eh? pero a las mujeres tiene un sesgo particular. Bueno, empezando con la titularidad compartida, que se, bueno, eh, eh, yo creo que todos conocemos que la ley 35-2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida, pues eh, creó esta figura como uno, una, un instrumento para conseguir una serie de objetivos que están aquí, que sería bueno, facilitar la visibilidad de la profesionalización de la actividad agraria de las mujeres que ya se estaba desarrollando, e incluso facilitar también que, que se pudiera incorporar las mujeres con cierta seguridad jurídica a esta actividad agraria compartida con su pareja, y, pero también mejorar la participación femenina de las organizaciones agrarias, permitiéndoles, por ejemplo, ser, ser socios de pleno derecho de las cooperativas agroalimentarias, con lo cual, eh, no, no solo aquí, también en otras organizaciones agrarias, esto les ayudará a visibilizarse, pero en la medida en que estamos en este, en este foro, bueno, pues es importante este papel que tendría la titularidad compartida. Sobre todo es importante como instrumento de mejorar la igualdad en el campo, es decir, de mejorar la igualdad en la actividad agraria, porque hace que se visibilice el trabajo de las mujeres dentro de la explotación, que quedaba oculto, bueno, no hace falta que yo os lo explique esto, porque sois todas conscientes y todos conscientes, quedaba oculto en la titularidad de la explotación de los, de la, del marido o de la pareja, y, y que, bueno, pues dándole esta carta de relevancia, dándole esta plenitud de derechos y de igualdad, pues eh, facilitaba también la, per la permanencia de la mujer en el ámbito rural. Y la permanencia de la mujer en el ámbito rural, como todos conocéis, es una, uno de los factores más importantes para evitar la despoblación rural. Siempre se dice esto, ¿no? que las, las familias se van porque se va la mujer del ámbito rural, se va a la ciudad. Y entonces, bueno, pues uno de los objetivos de la ley era este. Yo quisiera, eh, quisiera aquí... Mmm, Aparte de que luego os demos las diapositivas de la presentación y que esto sirva de referencia o lo que sea, quisiera eh, llamar vuestra atención sobre la calidad de los materiales que tiene el, el Ministerio de Agricultura sobre titularidad compartida, porque uh, dentro de unos años o dentro de un tiempo igual perdéis las diapositivas o no os acordáis de esta jornada, pero sí que se os quedará siempre que yendo al Ministerio de Agricultura y poniendo en Google titularidad compartida, pues os saldrán los materiales del Ministerio. Entonces me parece importante que los conozcamos. ¿no? Aquí yo os dejo el enlace y ahora entramos, si la wifi nos deja, en, en el ministerio y ahí, como veis aquí, tenéis todo, todo el material para poder eh, solventar dudas que podáis tener, eh, ir a consultar, en fin, cualquier cosa. Y es, es importante tener el material de primera mano y saber dónde acudir a la fuente. Entonces tenemos, desde luego, la ley, la ley de titularidad compartida, pero eh, bueno, el Ministerio está haciendo jornadas de titularidad compartida, grupos de trabajo, y, pero también es importante el tema de las experiencias reales de titularidad compartida. El Ministerio tiene varios vídeos que yo he puesto también en la presentación que pueden enseñar, pueden eh, acercar el fenómeno a aquellas que estén interesadas en conocer un poco cómo les ha ido a algunas haciéndolo. ¿no? A mí me parece muy importante eh, el material que tiene el Ministerio, eh, a ver si lo encuentro aquí, Dos cosas que, que están fenomenal, estas, ¿vale? La infografía sobre titularidad compartida, que voy a empezar la exposición con la infografía. Disculpa, Yo, eh, no, sí. se, no se está viendo, se, se ve solo la presentación, no se ve la, la web. No me digas, vaya. Mira, a ver. Fíjate, yo sí que lo estoy viendo y estoy compartiendo la pantalla. Bueno, pues voy a ver porque, bueno, no hay problema, eh, porque tengo yo tengo yo el material. Entonces os lo voy a enseñar porque me parece, me parece importante. Os comentaba que está el manual y la infografía. Vale, ahora se ve la infografía. No, se ve tu presentación. Es tu presentación. Pilar o sea, intenta no compartir escritorio, que a lo mejor puedes ver todo lo que se abra, se, se podrá, vale. podrás podrás a, verlo. Sí. Salgo de aquí, voy a nueva función. Si compartes todo el escritorio, todo lo que abra se ve. Si compartes solo la presentación, se verá solo la presentación. Vale, voy a ver. ¿Ahora la veis, la infografía? 
A ver, ahora... Por... Sí, ahora sí la vemos. Sí, 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 ahora sí se ve. Ahora sí. Vale, vale, vale. Ya, vale, ya le he pillado el truco. O sea, se trata de ir compartiendo las distintas pantallas, ¿vale? Entonces, vale, la, la infografía del ministerio está muy bien. Yo, eh, sinceramente, no he encontrado, no, no he visto forma de hacer yo una cosa más bonita. ¿eh? Sinceramente, está muy bien hecha. Entonces, eh, la, eh, tiene dos partes. Una parte es pasos a seguir y requisitos a cumplir para poder hacer una titularidad compartida y la otra son las ventajas. Yo, previamente, quizá yo debería contaros qué es una titularidad compartida, ¿vale? Luego, en la, en la presentación tenéis el, todo esto especificado, pero yo os lo voy contando un poquito a mi manera. La titularidad compartida, en realidad, es una... Es, lo, que he dicho, lo que he dicho con la ley es hacer una comunidad de bienes, ¿vale? O sea, eh, si nos damos cuenta, tanto eh, no, no tanto los requisitos, porque los requisitos requieren, requieren, además, por ejemplo, estar de alta en la seguridad social, que para una comunidad de bienes pues no haría falta, ¿vale? Pero, en realidad... La forma en que se articulan los requisitos, el procedimiento a seguir, los efectos jurídicos que tiene, todo es como si fuera una comunidad de bienes. Tributa, de hecho, fiscalmente como una comunidad de bienes. Porque es como una comunidad de bienes, que en vez de llamarse comunidad de bienes, se llama eh, comunidad de, de titularidad compartida. Y lo que se hace es, eh, es decir, que la, la, digamos, esa comunidad de bienes su, lo, que, lo que comparte, porque la comunidad de bienes, como su nombre indica, es una, o sea, que hay un bien o derecho que se comparte por más de una persona, ¿vale? Bueno, pues en este caso, el bien o derecho que se comparte es la titularidad de la explotación. O sea, se comparte no un bien, sino un derecho, que es el derecho consistente en ser titular de una explotación. Se comparte ese derecho y se comparte por, por, por regulación legal al 50% necesariamente. Quiero decir que las comunidades de bienes tú puedes decir por cuánto compartes. Puede haber cuatro, puede haber siete. Yo comparto al 10 y yo tengo un 12%. No, aquí la ley establece necesariamente que tú lo vas a compartir y lo vas a compartir al 50%. Y que para, para ser eh, eh, para estar en titular de compartida falta estar casado. No. O sea, sí que es, sí que se prevé para parejas, que tampoco se identifica el género, quiero decir que sí que se prevé para parejas, pero no pero eh, o sea, no se identifica que tenga que ser hombre y mujer, podrían ser dos mujeres también, eh, pero sí que se dice que puede ser una, comunidad, una pareja de hecho o una, un matrimonio de hecho, e incluso los matrimonios en régimen de gananciales pueden hacer una titularidad compartida, porque aunque estén en régimen de gananciales, la titularidad de la explotación podría ser de uno de ellos. Que, que esto no tiene nada que ver. En la, en la, la comunidad de bienes, eh, perdón, la, la sociedad de gananciales eh, la regulación de las sociedades nacionales no se modifica por la titularidad compartida. Es decir, la ley deja muy clarito que lo que es la regulación de derecho civil, fiscal, laboral, etcétera, no queda modificado por la titularidad compartida. O sea, la propiedad sobre los bienes, la, la propia, la, el, los, las potestades de uso, etcétera, todo esto no, no se modifica. ¿vale? Las reglas de la herencia, nada, todo esto no se modifica. O sea, por, eh, pero lo, lo que sí que se hace es que la titularidad del, de la explotación, con lo cual, con todos los rasgos de esa titularidad de explotación, esto es, la responsabilidad por la explotación, los riesgos económicos, la atribución patrimonial de los rendimientos, o sea, quién los obtiene, ¿vale? ¿Quién debe tributar también? Ahora, ahora hablaré de la tributación, pero quién asume, digamos, la capacidad económica derivada de la obtención de esos rendimientos y tienen que tributar. Bueno, todo esto es lo que sí que hace la titularidad compartida, ¿vale? O sea, que de alguna manera sobre el régimen jurídico normal se sobrepone una comunidad de bienes sobre la, la titularidad de la explotación y esa comunidad de bienes pues funciona igual que una comunidad de bienes cualquiera. La única diferencia, por decirlo así, son algunos, algunos de los requisitos y pasos del proceso para constituirla y que, bueno, que la ley establece directamente que es al 50% que es para dos personas y que es para el 50%. Esto sería, digamos, la diferencia. ¿Cómo constituimos...? Eh, ahora volveremos sobre esto, ¿eh? volveremos con, con cada paso, pero ¿cómo constituimos la comunidad de bienes consistente de la titularidad compartida? Bueno, pues eh, la infografía nos lo explica muy bien, en la ley está igual, y luego en la comunidad valenciana tenemos también, claro, yo ya me atrevo a, a meterme en, en internet, 
que tengo también un enlace, en la Comunidad Valenciana, en la, en la diapositiva, luego lo veremos, tenemos también una información sobre cómo ir al registro de titular de compartida de la Comunidad Valenciana y con los requisitos para hacerlo. ¿eh? Ahora, ahora lo iremos viendo. Vamos a empezar con la infografía. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bien, lo primero que hay que hacer es solicitar el NIF provisional. ¿Vale? ¿Cómo se, eh, es, esto es lo mismo que una comunidad de bienes que vayamos a constituir. No sé si tenéis experiencia en constituir alguna. La comunidad de bienes supone una fórmula jurídica que ni es persona física ni es persona jurídica. O sea, es más persona jurídica porque física desde luego no es. Pero es, es una unidad de atribución de, de, de derechos, deberes, responsabilidades y, poder, y poderes, ¿vale? Pero no tiene personalidad jurídica como una sociedad. Yo quisiera que, de verdad, todas las preguntas que tengáis me las vais haciendo y, en, y si hay algo que nos no permita continuar con la explicación, me lo decís, ¿eh? que yo paro y aclaro. La comunidad de bienes es una cosa intermedia entre la persona física y la persona jurídica, porque eh, es como se le atribuyen se le atribuye la potestad de actuar como una unidad, pero sin embargo no tiene una personalidad jurídica independientemente de los comuneros. Con lo cual, pero de, con, con lo cual de la, hay una total transparencia entre la titularidad compartida y los miembros de la titularidad compartida. O sea, lo que haga la comunidad de titularidad compartida va a repercutir en los, en los miembros, ¿eh? O sea, no hay, hay una sociedad interpuesta que limite la responsabilidad o que asuma los riesgos. Esto hay que tenerlo claro. Bien, entonces, sin embargo, como es un centro de imputación de efectos jurídicos, eh, por, ejemplo, pues es, ¿qué decir? por ejemplo, puede ser socio de, de una asociación, podemos ser, la, la titularidad de compartida podría ser socio de la cooperativa, perfectamente, también lo pueden ser los dos, eso no, porque la, la ley de cooperativas permite a las personas físicas, jurídicas eh, y, a, y comunidades de bienes, que es decir, que podría ser perfectamente. Pero bueno, como es un centro de imputación, para poder tributar y para poder ser imputarle efectos, necesitamos un NIF. Exactamente igual que la, tenemos las personas físicas e exactamente igual que tienen las personas jurídicas. Las personas físicas nacemos un poquito con el NIF, pero las personas jurídicas no. Entonces, eh, aquí tenemos que solicitar un NIF. Y lo solicitamos provisionalmente a la agencia tributaria. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues primero, tenemos que redactar un documento, como que los dos estamos de acuerdo, en constituir una titularidad compartida. Sí, sí. Eh, cuando habla de parejas, siempre son que no tengan consanguinidad. ¿Podría ser dos hermanos o no? No, porque... Eh, se habla de matrimonio o pareja unida por análoga relación de afectividad. Con lo cual, lo que no dice es que tengan que ser hombre y mujer. Pero, pero lo que harían dos hermanos es una comunidad de bienes y ya está. En realidad, ya digo, esto es lo que, por lo que opta el legislador para, digamos, regularizar esta situación, es coger una figura que ya existía, que es la comunidad de bienes, y transformarla en una comunidad de bienes específica para parejas. Me estoy explicando, pero es como una especie del mismo género. Y, de hecho, prácticamente casi todo lo que yo cuente aquí se podría aplicar a una comunidad de bienes entre dos hermanos, pero no sería una titularidad compartida. Ni tendría que ir al registro de titularidad compartida, ni necesitaría estos mismos requisitos exactamente iguales, ¿vale? Pero, pero básicamente sería lo mismo, ¿vale? Entonces, de hecho, por ejemplo, una comunidad de bienes entre dos hermanos le pasaría exactamente igual que lo que voy a contar aquí, que lo primero que tendrían que hacer es redactar un documento diciendo que están de acuerdo en hacer una comunidad de bienes. Pues los, la pareja tiene que hacer lo mismo, sentarse, redactar un documento en el que diga Pepito y Fulanito o Pepita y Fulanito están de acuerdo en que eh, Pepito, por ejemplo, es titular de una parcela. Eh, siendo... Um, Existiendo entre ellos una relación de pareja, de hecho, por ejemplo, que están en la, pueden estar en el registro o no, eh, trabajan conjuntamente esta parcela y, por tanto, quieren que la titularidad de la explotación sea conjunta. ¿no? Hacen un, eso es lo que, el acuerdo de voluntades. Es decir, las, las fórmulas pueden variar, pero básicamente el acuerdo de voluntades tiene que estar identificación de ellos, identificación de que se cumplen los requisitos, es decir, que hay una pareja, que hay una explotación, de la que pueden 
ostentar la titularidad, por la razón que sea, porque tiene un campo arrendado o porque es de uno de ellos o porque es de los dos. Es decir, que lo compraron mediante matrimonio en gananciales, por ejemplo. Una cosa, y que... Entiendo, hmm. bueno, entiendo que no hace falta tener eh, certificado de matrimonio o de pareja. No, de... no, no, no. Es decir, no. una pareja eh, que se juntan y pueden acceder a la Efect titularidad compartida. Efectivamente, de hecho, eh, mediante matrimonio, eh, o, o incluso sin mediar matrimonio, pero con, un, con alguna fórmula de reconocimiento, eh, se prevé que puede haber, si no hay titularidad compartida en la, de las personas casadas o unidas por la relación, eh, pueden tener incluso, eh, puede ocurrir una cosa diferente, que sería que en el caso de que la mujer trabaje en el campo sin reconocimiento, sin titularidad compartida y sin, sin reconocimiento económico, en determinados casos podría incluso reclamar una indemnización. Es decir, primero puede reclamar una remuneración. Y segundo, en el caso de que bueno, pues se transmita la explotación agraria, se muera la pareja y la hereden, pues no sé, sus hijos o sus hermanos o quien sea y tal, bueno, pues puede reclamar una indemnización por todos los años que estuvo trabajando. Claro, esto eh, lo tienes que demostrar. No es, claro, esto ya tienes que demostrarlo. Si no ha habido titularidad compartida, bueno, pues a lo mejor lo puedes demostrar si has estado de alta en seguridad social, en régimen, no en renta, pero si sino en régimen de trabajador dependiente, en fin, pues haber muchas formas. Pero una de las causas que la ley considera como causa de prueba, o sea, como diciendo, de hecho, bueno, literalmente lo que dice es se presumirá dicho trabajo efectivo en el caso de matrimonios cuyo régimen económico sea de gananciales. En ese caso, por ejemplo, sí que hay una especialidad, ¿veis? O sea, y es que cuando no hay titularidad compartida, pero sí que hay trabajo efectivo, se, se puede pedir una remuneración o, en el caso de transmisión de la explotación, una compensación por el trabajo realizado eh, y, bueno, pues se presume que ese trabajo se ha realizado en caso de gananciales, ¿vale? Pues, eh, pero de normal, digamos, no hace falta, vamos, no tiene, para la titularidad compartida no hace falta, no hace falta nada. Entonces, decíamos, el DNI, por supuesto, el acuerdo de voluntades, que será un contrato de las partes por las cuales se constituye o sea, ellos se dan entre sí esa titularidad compartida, ¿no? Y presentamos el modelo 036. Voy a ver, eh, voy, a, voy a intentar ver si consigo compartir la pantalla. Me, me decís si la estoy compartiendo o no, ¿eh? Porque yo ya, a ver si... ¿Hemos vuelto, hemos vuelto a, la, a la presentación? No, no? Estás, estás... Sigo con lo mismo, ¿no? Pasos, sí. Sí, a ver, a ver, vale. A ver, voy a compartir ahora. Me voy a la presentación. Ahora sí, ¿no? Sí. Ya le voy cogiendo yo a esto un poco. Eh, bien, lo que os comentaba. Eh, como es una comunidad de bienes, yo ahora, ahora iremos llegando, porque yo me voy de un lado para otro, voy y vuelvo y al final... Bueno, pero al final las diapositivas me dan bien porque como están sistemáticas, que están hechas con la cabeza antes de empezar a hablar, pues entonces así seguro que no me dejo nada, ¿vale? Entonces veis que la titularidad compartida es, o sea, tanto la administración, la representación y la responsabilidad sobre la explotación es de los dos miembros titulares al 50%. O sea, el reparto de rendimientos es al 50%. Los dos son beneficiarios de las ayudas y subvenciones y los dos cotizan en la seguridad social. Eh, o sea que de hecho, uno de los requisitos para ser titularidad compartida es que ambos coticen a la seguridad social. ¿vale? Ambos tienen que prestar, o sea, tienen que haber acuerdo de voluntades, tiene que haber una explotación agraria, tiene que haber trabajo por parte de los dos y los dos tienen que estar cotizando en la seguridad social. Porque si no, no, no se considera que hay, puede haber otra comunidad de bienes diferente, pero no la de titularidad compartida. De hecho, en la ley, en el artículo 3, dice tres requisitos. Alta en seguridad social, Ejercer la actividad agraria y residir en el ámbito rural donde esté la explotación. Que este sí que es un requisito diferente de la de las comunidades de bienes normales, porque tú puedes tener una comunidad de bienes de cuatro hermanos con una explotación en Extremadura y cada uno vive en una parte de España. Y desarrollar la explotación uno de ellos o, o, o todos conjuntamente, como sea, ¿no? Que, yendo allí los fines de semana o, lo, o como pueda, en fin, o tienen a alguien que les trabaja. Aquí, en cambio se habla de titularidad compartida para hablar de parejas rurales, porque los dos tienen que residir en el ámbito donde esté la explotación económica. 
la explotación agraria. Con lo cual, por eso decía, es una especie de comunidad de bienes para parejas rurales. O sea, muy... Aquí está, ¿veis? Yo os, os he dejado aquí. Ahora volveremos sobre la infografía, porque en la infografía se ve muy bien. Pero sí que quería enseñaros, que os he dejado en la diapositiva, toda la, todos los enlaces a dónde está todo. ¿Vale? ¿A dónde está la información para todo? ¿Cómo se hace? Bueno, pues aquí tenemos el, 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 el enlace a la propia infografía que estábamos trabajando, que viene todos los pasitos. Y luego, como ya veremos que, que hace falta inscribir a la, a la comunidad de bienes en el registro de titularidad compartida de la Generalitat Valenciana, bueno, pues aquí está la página de donde está la información del registro. Y abajo está la dirección del registro de Castellón, del registro de titularidad compartida de Castellón. Por si alguien... Y ahora vuelvo, voy a dejar de compartir, voy a volver a compartir y me vuelvo a la infografía. ¿Vale? Vuelvo aquí. Estábamos aquí. Entonces empezamos con la solicitud del NIP. Ah, ya sé por qué había vuelto. Digo, ¿por qué he vuelto? Porque os tengo, hay una diapositiva que luego saldrá donde os enseño el 036. ¿Vale? Y donde... Pero también no quiero eh, marearos mucho cambiando de pantalla, pero os, os explicaré una cosa. Para el 036, la verdad es que os he dejado también el enlace de cómo acceder a la página de la Agencia Tributaria para rellenar el 036, es muy facilito. Se puede rellenar directamente online y luego se puede presentar en papel o se puede presentar pues, con firma electrónica, con la clave PIN, en fin, es, es algo muy sencillito de hacer, lo de, lo de 036. Bien, continuando con la infografía, voy a ver si consigo bajarla. O sea, nada, no puede, no me deja. No me deja bajar. ¿Eh? Ah, sí, aquí. No, no, es que no sé qué dejaba, es que no sabía. Vale. Tenemos, solicitamos el NIP provisional. Esto es, vamos con el DNI, el acuerdo de voluntades, y con el 036 rellenadito, y con esto nos dan un NIF. Es provisional hasta que acabemos de constituir, porque la constitución de la titularidad compartida se hace con el registro, o sea, con la inscripción en el registro de titularidad compartida. Es un registro administrativo, dependiendo de la Generalitat. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es también darnos de alta en la Seguridad Social, ¿vale? Eh, y con ese NIS provisional, el 036 y la declaración del IRPF, del último ejercicio, nos registramos en el registro de titularidad compartida de la comunidad autónoma nuestra, que es el registro que os he enseñado antes, ¿vale? que, está, que está en, bueno, que en Castellón tenemos un registro y que además podéis acceder directamente electrónicamente. Ahí para, para registraros, eh, te podéis tener, lo que tenéis que presentar es un certificado de que sois pareja, pero no, no la ley no pide, no pide que seáis... Eh, pareja de hecho, ni nada de esto. De hecho, eh, en principio la ley habla de situación análoga, ¿vale? No sé si el registro de Valencia pedirá que se registréis como pareja de hecho. Esto lo desconozco, porque la ley no lo pide, sinceramente. No Basta con situación análoga y que tú lo puedas acreditar. Con lo cual, lo que tienes que hacer es acreditar ahí la situación, anal la situación de pareja con todos los papeles que ya teníamos de antes y la cuenta bancaria que va asociada a esa titularidad compartida, porque en esa cuenta bancaria además es la que va a ir asociada a los trámites fiscales y de pago de las cuotas de la Seguridad Social, pues con eso ya eh, solicitamos, ya cuando nos dan el, el, la, el certificado en el registro de titularidad compartida, ya podemos pedir el NIF definitivo. Que el NIF definitivo es el mismo provisional, solamente que se convierte en definitivo porque ya, ya, somos, ya somos una comunidad de bienes de titularidad compartida. Esto es igual para la constitución de cualquier sociedad. Y a partir de ahí ya podemos solicitar las bonificaciones en la seguridad social. Con el NIF definitivo y el certificado de que somos titularidad compartida, ya... ¿Veis? La infografía, la verdad, se está fenomenal, pero mejor aún que la infografía, mejor aún que la infografía está esto. Voy a, voy a compartir otra vez. Un momento. Vamos a 
enseguida. Lo digo porque, como os comentaba antes, a mí me parece importante que vosotros directamente podáis... A ver, ¿dónde está? Aquí está. Vale. Ahora empezaréis a verlo, ¿no? ¿Veis? Manual informativo. Vale. En las diapositivas también os he dejado el enlace para acceder a este manual informativo que también está en la página del Ministerio de Agricultura. ¿vale? Entonces, aquí está muy bien explicado, pero muy bien explicado. Yo de verdad que, que lo comentaba antes con las compañeras, eh, han hecho un buen trabajo con este manual. Está muy bien explicado todo lo relativo a la titularidad compartida. O sea, desde, la, desde los antecedentes, los requisitos, eh, cómo se tributa, los, las bonificaciones en la seguridad social e incluso los pasos a seguir para el registro en cada comunidad autónoma. Entonces tenemos, por ejemplo, nos vamos a la Comunidad Valenciana, que es la página 63. Vale. Seguir un poquito. Y tenemos aquí. Ay, no, pues ahí tengo que un momento. Más abajito. Aquí está, con la Valenciana. ¿Lo veis? Lo tenéis todo súper explicado. Soy tú de nivel provisional, como con el DNI. Bueno, original y copia, esto se pide siempre. El acuerdo de voluntades, que es el papelito que tenemos que hacer los dos y firmar los dos. Y el 036 lo rellenamos poniendo el nombre de la titularidad compartida, ¿vale? Pues yo qué sé, explotación agraria tal, o lo que sea, lo que queramos. Vale. Alta en el régimen de seguridad social, ¿vale? Y entonces, si te haces en uno, en el otro, lo que tienes que presentar. Inscripción al registro de explotaciones, ¿vale? Eh, Soy de alta, fotocopia como usada en LIR, declaración censal o, o certificado atastral o contrato de arrendamiento, o sea, titularidad, ¿no? De la, o sea, algo que acredite la titularidad de la, de la explotación. Fotocopia del, del acuerdo de voluntades. Eh, certificado de matrimonio. Si es que es verdad que en Valencia lo están pidiendo, es cierto. Y sin embargo, la ley no lo pide. ¿eh? Es una forma de acreditar la situación de pareja, pero es verdad que no, la, la ley no lo pide. La ley no lo pide. ¿Eh? Y, pero sí, mira, lo, lo están pidiendo para el registro como forma de acreditar la situación de pareja, supongo que para evitar eh, bueno, es que se pongan dos hermanos, me imagino. O sea, o dos amigos o lo que sea. O sea que luego certificado de empadronamiento para acreditar la residencia dentro del ámbito geográfico, fotocopia compulsada de la última declaración de los, del IRPF, la vida laboral y, bueno, pues nada, o sea, una, un, una relación de los datos que configuran la explotación. Es decir, cuántas explotaciones hay, o sea, hay varias parcelas o hay en fin, un poco la identificación. Eh, para obtener el NIN definitivo con el certificado del registro de TIC de titularidad compartida, presentas otro 036 y, y automáticamente Hacienda te lo hace definitivo. Y luego nada, ya te vas a pedir las deducciones, etc. ¿Vale? En el caso de que luego bueno, pues, eh, nos peleemos o uno de los dos muera, en fin, yo qué sé, no sé, pase lo que sea, ¿no? o que nos caiga un rayo y eh, la, la explotación, bueno, pues tenemos que hacerlo todo de baja. Hay que, hay que dar baja en el registro y hay que dar baja en el 036, ¿vale? Además de baja en la seguridad social, etc. ¿vale? O sea, que hay que volver todo para atrás, ¿vale? Luego, además, aquí tiene una, 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 unas FAQ, unas preguntas frecuentes que os pueden venir muy bien. ¿Vale? Cada comunidad autónoma, lo que dice el, el ministerio, podrá pedir una acreditación de la relación de análogo afectividad, que es lo que, bueno, aquí se, lo que se ha hecho es pedir un certificado o del registro civil o del de registro de, de parejas de hecho. Eh, la titularidad de los bienes compartidos no se altera, lo que estábamos comentando. O sea, si la, si el, si la, explota, si la parcela objeto de la explotación o la, el conjunto de parcelas era del matrimonio en gananciales, sigue siendo de gananciales. Si era de uno de los dos en privativo, o hay uno en privativo y otro en gananciales o lo que sea, eso sigue siendo igual. Lo que se modifica solamente es la titularidad de la empresa. ¿Me explico? O sea, eh, eh, para que... Esto a mis alumnos a veces les cuesta entenderlo, ya lo cogen muy bien. 
Pero es como imaginar es que en vez de que la propiedad sea de uno, eh, la parcela estuviera arrendada. Ahí se ve muy claro, ¿vale? Uno es el titular de la, de la empresa y otro es el titular del bien, ¿no? Y tú lo que tienes es que usas un bien que no es tuyo en propiedad, pero que el uso sí es tuyo, ¿vale? Bueno, pues esto sería un poco lo mismo. Por independencia de quién sea titular de las parcelas o de, las, o de los elementos, porque puede haber elementos en la explotación más allá de las parcelas, pues el tractor, lo que sea, etcétera, pero la titularidad de la empresa agraria es lo que cambia. Esto es lo que, lo que modificamos. ¿Es obligatorio incluir todos los bienes de ambos titulares? Pues no, no necesariamente, porque eh, en principio la explotación agraria es la unidad económica, no, no hay que meter... Ahora, si son todos en la misma explotación, sí, porque ahí si, tenemos que poner la relación de todos los bienes que configuren la TIC. Con lo cual, claro, todo lo que... Ahí sí que... Luego, lo que se... Lo que hay una, una de las ventajas de la titular compartida, aparte de las bonificaciones de seguridad social, es también que podemos acceder más fácilmente a la explotación agraria prioritaria. Y entonces, para esto sí que se pide que se incluyan todos los bienes de la explotación. ¿Hay que inscribir eh, alguna alteración en, en las explotaciones en los registros públicos? Bueno, pues eh, en principio la ley no dice nada. Luego cada comunidad autónoma, la comunidad valenciana, por ejemplo, pide que si quieres modificar alguna inscripción, tú lo solicites ¿no? en algún registro. Para dar eh, alta a una cuenta corriente, bueno, pues la verdad es que no tendría por qué haber ninguna, ningún problema, porque tú tienes una comunidad de bienes, que es la TIC, y tú, a nombre de esa comunidad de bienes, puedes hacer una cuenta corriente. Normalmente pedirán un permiso, revisarán, etc. ¿Vale? Eh, no hay ninguna incompatibilidad con ninguna otra, con ninguna otra situación de, vamos, de que uno trabaje en otra cosa o, 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 o desarrolle otra actividad empresarial. No hay ninguna incompatibilidad. Y sí que es compatible con otras ayudas de la PAC que uno pueda... En fin... Eh, ya no, no, no continúo porque ahí tenemos un montón de preguntas eh, frecuentes que pueden ser interesantes. Sí que es verdad que si eh, tenéis alguna duda, pues lo miramos. Quiero decir que no. Y continuando con la presentación. Aquí veis las, los requisitos, veis cómo eh, tenéis lo, los requisitos que hace falta para, para la serie alta. Aquí está el modelo 036, que es este, es muy sencillito. Se pone el nombre, eh, se pone el nombre que queréis y, y se clica en solicitud de mi provisional. Y ya está. Y la firma electrónica y se presenta. Las ventajas, eh, lo que os comentaba, que se supone que, tiene, que hay un trato referente, están también la ventaja de las bonificaciones en la seguridad social y que es más fácil acceder a la condición de explotación prioritaria. Aquí está el, el manual que os he comentado antes. Aquí. Si, si, si um, guardáis las presentaciones, bueno, pues aquí tenéis todos los enlaces por si os resulta más fácil acceder a todo. Y ya por repasar las cuestiones clave, ¿vale? O sea, la TIC es una entidad que es se constituye como una comunidad de bienes, pero no tiene personalidad jurídica. La administración corresponde a los dos y la, y la representación es solidaria por parte de los dos. La responsabilidad de todo es directa e ilimitada. Por eso decía, la TIC no, no, no hace una responsabilidad limitada, como una sociedad limitada, ¿vale? Como una sociedad responsable limitada, que por eso se llama así. Sino que esto está, hay una porosidad total. Los rendimientos... Eh, se reparten al 50%, aquí la ley sí que hace una atribución patrimonial, de, digamos, de derecho civil, o sea, de lo que corresponde. Ambos titulares serán beneficiarios de las ayudas y subvenciones, todos los bienes de la explotación se ponen a beneficio de ella, pero solamente los resultados se declaran como titularidad compartida, o sea, el régimen jurídico de los bienes no se altera y los dos miembros tienen que cotizar a la seguridad social. Estos serían los elementos más básicos. ¿Y luego cómo tributa esto? Pues tributa como cualquier comunidad de bienes. Y lo, lo voy a explicar, intento hacerlo lo más sencillo posible. La comunidad de bienes es 
a, vamos a distinguir entre el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre el valor añadido, ¿vale? En el impuesto sobre el valor añadido es más fácil, porque la comunidad de bienes es sujeto pasivo del impuesto de valor añadido, es sujeto pasivo, pero se considera como una persona física a efectos de que puede estar en el régimen especial de agricultura, con lo cual no se considera como una persona jurídica, que no podría estar como una sociedad, ¿vale? Y a todos los efectos es quien factura, recibe factura, recibe, recibe compensación, es la comunidad de bienes en el IVA. O sea que aquí sustituimos a los dos comuneros, ¿vale? A los dos eh, miembros de la pareja por la comunidad de bienes en el IVA, ¿vale? Ahí no habría, digamos que es más sencillo. En el impuesto sobre la renta de personas físicas es un poquito más complicado. Porque en la, la comunidad de bienes de la titularidad compartida no es una sociedad y no tributan el impuesto sobre sociedades. Tributan el IRPF. Pero claro, como es una persona física, lo que se hace es, eh, cada miembro de la pareja hace su propia declaración de IRPF, ¿no? Bueno, la pueden hacer conjunta si, puede, si están casados, pero digamos que la hacen separados. Y entonces, imaginemos que somos la mujer de la pareja, ¿vale? Porque aquí hay mayoría femenina. Bueno, pues yo hago mi declaración de la renta y ahí pongo pues, los rendimientos que tengo de la universidad, el salario, tal, lo que sea, ¿vale? Y tengo un apartado en la, en la declaración de la renta, que pone imputaciones de entidades en atribución de rendimientos, ¿vale? Y esto que suena tan raro es sencillamente que se ha hecho lo siguiente. Cogemos todo lo que gana la titularidad compartida, ¿vale? Como tal comunidad de bienes. Los ingresos menos los gastos, calculados tal y como se calculan en el impuesto sobre sociedades. O sea, como se calculan en una empresa, ¿vale? O sea, calculados, eh, pues, ingresos menos gastos, amortizaciones, lo que sea. Y además, eh, el cálculo, la forma de cálculo eh, se hace con, con arreglo a las normas del impuesto sobre la renta, como si la, como si, o sea, que podemos aplicar la estimación objetiva, la simplificada, la directa, normal, lo que queramos, lo que podamos hacer. Ya lo hemos calculado y nos sale un, unos beneficios a efectos del impuesto sobre la renta de 30.000 euros, ¿vale? Bueno, pues entonces yo en mi declaración me imputo 15.000 en concepto de imputación de comunidades de bienes, ¿vale? De, como... Y entonces, la naturaleza de ese rendimiento, si os dais cuenta, no cambia. O sea, es una renta agraria, es una renta de actividad económica. O sea, en mi declaración de renta, yo pondré imputación de una comunidad de bienes. Pero lo he calculado todo, y de hecho ahí lo tendré que poner, se ha calculado todo como una renta de actividad empresarial agraria, ¿vale? Eh, sin embargo, si en vez de, una, de esta comunidad de bienes hubiera una sociedad, la cosa sería totalmente diferente. Si montáramos una sociedad responsable limitada, ¿vale? que sería una alternativa, lo que tendríamos que hacer es la sociedad, ingresos, gastos, lo mismo exactamente igual, pero lo que le reparte a los, a los dos socios sería un dividendo y tributaría como un dividendo, como una renta de capital mobiliario. ¿vale? Y lo que no les repartiera se quedaría en la sociedad y no tributaría en el IRPF de los, de los socios pero la sociedad tributaría en su impuesto sobre sociedades. Aquí nos quitamos todo eso y lo que hacemos es calculamos ingresos y gastos de acuerdo con el impuesto sobre la renta. Partimos por mitad y cada uno se lleva la mitad. Si hay pérdidas, también. O sea, que imagínate que este año tenemos pérdidas, pues por mitad. Y esas pérdidas se computan en el impuesto sobre la renta de acuerdo con sus reglas de liquidación. ¿Vale? Ahora bien, del impuesto de la renta hay dos cosas más que pueden cambiar. ¿Vale? Pero sobre todo una, ¿vale? Una solidaridad de retenciones, pero esto es mucho menos frecuente. Pero, pero sobre todo en, pagos a, en los pagos fraccionados que tiene que hacer el agricultor, ¿vale? Eh, fijaos, eh, si la titularidad compartida, ¿vale? La comunidad de bienes, tiene que hacer retenciones, pues, por, por ejemplo, porque paga a un abogado, ¿vale? Le paga a un abogado. Si le pagas a un abogado, como tú eres empresa, le tienes que retener el 15% al abogado, ¿vale? Bueno, pues la que, la que tiene que retener es la comunidad de bienes, la que hace la declaración de retenciones, la que eh, hace la, la declaración final de retenciones del año, todo. La, la obligada es la comunidad de bienes. Sin embargo, los pagos fraccionados que a lo largo del año se hacen para el IRPF, yo nunca he entendido muy bien esto porque es, pero es así toda la vida, ¿eh? los tiene que hacer cada uno de los dos miembros de la pareja, por mitad. O sea, cada trimestre calculamos lo que nos toca, 
y por mitad cada uno presenta sus pagos fraccionados. Yo siempre he pensado que esto era, era un poco rollo, que lo lógico es que lo hiciera la propia comunidad de bienes, igual que hace retenciones, igual que hace el IVA, y luego se, en la declaración ya se separaran. Pero bueno, no, esto no es así. Cada uno tiene que hacer sus pagos fraccionados. Tampoco es que tenga mucha importancia. Bueno, yo con esto doy por terminado el tema de la titularidad compartida. ¿vale? He, querido, he querido dar en fin, un poco cuatro rasgos y sobre todo dar información sobre dónde podéis buscar información más detallada de lo que os interese concretamente. ¿vale? Pero bueno, en fin, aquí estoy para lo que, lo que queráis. También quería comentar eh, lo de las cooperativas multiactividad. ¿Vale? Eh, antes de entrar, en la, ¿os acordáis que decía beneficios que las cooperativas pueden hacer a las mujeres, especialmente a las mujeres rurales? Y comentábamos las cooperativas multiactividad y las IGCs, las iniciativas de gestión en común. Bueno, eh, nosotros en la cátedra hemos desarrollado este año pasado un, un trabajo sobre modelos innovadores de cooperativas agroalimentarias y nos hemos fijado especialmente en que las cooperativas que están innovando y haciendo modelos diferentes, etcétera, lo que más hacen son estas dos cosas, una o las dos. O sea, desarrollan más de una actividad y a su vez eh, también hacen algo similar a las iniciativas de gestión en común. Ahora os contará Miriam y luego detallaremos más. ¿no? Entonces, fijándonos ahora en esta, esta, esto que se está, vamos a decir, poniendo de moda, que es que las cooperativas eh, ya lo hacían antes, ¿eh? pero ahora, digamos, se está haciendo más, las cooperativas den servicios adicionales o desarrollen actividades económicas distintas de, lo, de la típica de prestar servicios a la, a la explotación agroalimentaria de los socios, bueno, pues estas, eh, no sé, a mí se me ocurren servicios como pues, poner, un, poner un supermercado, poner un poste de gasolina en el pueblo, eh, a, aliarse con gente del pueblo para hacer turismo rural, eh, con, con casas de rurales eh, y hacer ellos actividades de turismo rural dentro de la cooperativa, agrobotigues, en fin, eh, hay muchas actividades que... Entonces, eh, bueno, pues estas, estas eh, cooperativas multiactividad, yo creo que en el tema del, de, la, de la población femenina rural tienen dos ventajas importantes y creo que las mujeres deberían eh, pensar en en qué medida eh, promocionar que las cooperativas en su zona hagan este tipo de cosas puede mejorar la situación femenina. Y sería desde dos puntos de vista. Por una parte, se generan servicios que es, hacen especialmente eh, más, digamos, más eh, amigable el entorno de las mujeres en el ámbito rural. Porque, es decir, mejoran el entorno vital, en el sentido de que, bueno, pues es más fácil si hay un supermercado, si hay, una, si hay un cajero, si hay un puesto de gasolina, si hay determinados servicios, es, es más fácil vivir en el pueblo, sinceramente, que si todo esto no existe, o te tienes que ir a un mínimo de 20 kilómetros para conseguirlo. Y las mujeres, además, que no olvidemos que se encargan de muchas de estas cosas y de que todo funcione dentro de la unidad familiar, son las más afectadas por la carencia de servicios de sostén dentro de la comunidad. Con lo cual, todo lo que aumente la red y el sostén en una comunidad facilitará que las mujeres quieran quedarse. Esto, sin duda. Esto, dentro de lo que son las cooperativas, además, puede generar que las mujeres sean socias de consumo eh, de los servicios, de consumo usuarias, de los servicios que prestan las cooperativas. Entonces, ahí se se puede generar un, un, un marco, o sea, un, una zona de entrada de mujeres a las cooperativas agroalimentarias más allá de las, de las que son titulares de explotaciones agroalimentarias. Y por ahí se puede incrementar la presencia femenina en cooperativas agroalimentarias de, de una forma, digamos, diferente, ¿eh? que también, pero muy interesante, muy interesante. Por otra parte, estas cooperativas multiservicio generan actividad económica desde dos desde dos puntos de vista. ¿no? Por una parte, porque generan empleo o pueden generar empleo. Esto ha ocurrido siempre, de todas maneras, incluido el empleo, y además el empleo femenino, las cooperativas alimentarias siempre ha sido muy importante y muy particularmente desde mi punto de vista en la comunidad valenciana. Vamos, las cooperativas de naranjas toda la vida han tenido almacenes y las empleadas han sido mujeres, la mayoría. ¿no? Pero con este tipo de actividades eh, generan actividades económicas en las que se pueden emplear mujeres y ser socias de trabajo pero también pueden 
generar emprendimiento femenino en el ámbito rural. ¿no? Hablábamos, de, por ejemplo, de la casa rural, pero pueden haber muchas otras situaciones en las que una mujer en la, con ese entorno y en colaboración con la cooperativa agroalimentaria pueda, sea más fácil emprender. En Valencia tenemos, una, tenemos alguna, algún ejemplo de cooperativa femenina de trabajo asociado dinamizado por también por el ayuntamiento y por la cooperativa agroalimentaria local, como forma de, eh, por ejemplo, para prestar servicios a, de cuidado de ancianos, por ejemplo. ¿eh? Pero vamos, habrá seguro muchos más ejemplos que yo no conozca. Entonces, desde este punto de vista, eh, la, esto permite crear emprendedoras o socias de trabajo de la cooperativa. Entonces, también permite generar una zona de participación de las mujeres en la cooperativa agroalimentaria, más allá de las titulares de explotaciones, que sin duda son la pieza central. ¿no? Y quizá con todo esto, eh, quiero decir, por ahí eh, también, también es una buena línea de actuación para ir subiendo a las mujeres hacia arriba en los ámbitos de dirección, porque las cooperativas multiactividad tendrán que generar o secciones o, y en esas tendrán que participar aquellos agentes que, importantes dentro de la sección. ¿no? Y entonces ahí, bueno, pues hay un campo que yo quería esencialmente resaltar, en el que me da la sensación de que a veces no, no se piensa, ¿no? Y yo creo que por aquí puede haber... Bueno, eh, nosotros, este informe que hicimos el año pasado en la cátedra, que hemos hecho a lo largo de este año, me refiero a este curso, y lo vamos a presentar en la jornada que hace la cátedra anual, que hacemos un año, este año se va a hacer por webinar, por razones obvias, el 5 de octubre, ¿vale? La, la, entonces, aquí os dejo el enlace para apuntarse y la información de la... En la, en la jornada vamos a explicar lo que se ha hecho en este informe. También lo presentaremos, lo colgaremos en la web, está a la disposición de todo el mundo. Ahí se habla de, de bueno, pues estos modelos diferentes, exponiendo casos concretos de lo que se hace para que se vean ejemplos de buenas prácticas. Y eh, ya y entra, y entraremos en, el, en lo que vamos a trabajar el año que viene en la cátedra, que será el tema, digamos, central, no que sea el único, será la posible reforma o necesidad de reforma de las leyes de cooperativas en lo relativo a cooperativas alimentarias. Aquí eh, yo os animo a que todas aquellas cuestiones de género o de otros o de otras que queráis eh, que se revisen, que las, nos las hagáis llegar. Eh, nosotros tenemos una, una, un correo electrónico dentro de la cátedra, entonces si tenéis sugerencias respecto de bueno, a cosas que os hayan resultado incómodas en la ley de cooperativas valenciana, que pensáis que se tienen que cambiar, que lo que sea, Ahora vamos a hacer, de hecho, lo primero que haremos será, no será lo primero, pero una de las cosas que haremos será una labor de, de toma de, de contacto ¿no? con lo que opinan las propias cooperativas. Y aquí animo a las mujeres a decir lo que les pica también, ¿no? Entonces, eh, para que lo tengamos en cuenta. Y bueno, ya le doy paso a Miriam Mestre, no sé si me ha alargado mucho, como, como Carmen no me ha dicho nada. Bueno, pues he ido un poco a mi ritmo. Entonces, ahora vamos, Miriam nos explica... Eh, la otra fórmula, digamos, innovadora que hemos detectado, que era la, la que presta, la que en la cooperativa se hace cargo de la propia explotación. Y entonces, del ejemplo valenciano de las iniciativas de gestión en común. Yo, eh, Miriam, si te parece, me quito el micrófono Pilar. Y, y sigo pasándote las diapositivas. Te das tú de... Pilar, ¿me escuchas? Voy a, ver, voy a ver cómo lo hago, ¿eh? Porque... ¿Me escuchas, Pilar? Voy a ver cómo lo hago para... A ver. Pilar, si no, si quieres, eh, comparto yo, si va a ser más fácil. Yeah. Dejas de compartir y comparto yo la pantalla. ¿Vale? Bueno, no sé. Eh, quería hablar Carmen, ¿no? Carmen, ¿querías comentar tú algo? Sí, lo que quería era lanzarle una pregunta eh, concluyente, ¿no? A... A Pilar, porque sí que es verdad que bueno, nos ha ilustrado desde el punto de vista jurídico pues, propio de, pues de, 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 de esa labor docente que tiene, ¿vale? con lo cual te felicito porque ha sido muy aclaratoria, pero a mí me gustaría ir un poquito más allá, es, es, es muy breve. ¿Qué crees tú? ¿Cuáles son los beneficios que tiene para la mujer acogerse a esta, a esta figura? Porque entrando en el reticón, en el registro, vemos que hay 700 y pocas explicaciones. Concretamente en la Comunidad Valenciana, 12 de las que se han constituido como titularidad compartida. A mí me gustaría conocer tu opinión 
como experta en, en, en derecho, como mujer que también está vinculada al sector y, y, y que de alguna manera nos resumieras cuáles pueden ser esos beneficios. Es decir, porque el espíritu de la ley es muy claro, por qué surge y para qué surge. Entonces, ¿qué crees que, 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 que debe motivarnos a las mujeres a lanzarnos a esta figura y no a otra? ¿No? ¿Nada de lo que he dicho se ha escuchado? No, os oigo. ¿Me oís? Ah, yo a ti sí. ¿Sí? ¿A mí me oís? Sí. Pilar, ¿me has escuchado? Veo que no. ¿Las demás? ¿Las demás me oís? Sí. sí bueno, pues... Sí, la, os, sí, yo oigo. Puede que se te haya desconectado el, el altavoz. No sé si abajo... En el icono del micro tienes una pestañita que pinchas y donde pone el botón, ah. asegúrate que... Ah, claro, si no me oyes, no te estoy... Miriam, ¿le puedes mandar un WhatsApp? Eh, yo no os oigo. Pilar, ¿nada? Pues no sé, Aurora, ¿hay alguna algún milagro? Estoy hablando con Pilar por el chat, no sé si vale, vale. por no interrumpir eh, me pongo en contacto con, con Pilar por el chat. Vale, pues, intentamos por, arreglar. Por no pararlo, bueno, pues Miriam sigue tú, ¿vale? Porque si no vamos a tardar otra vez. Que comparta vez. Miriam, eso es, que comparta Miriam mientras sí, sí. y tienes el micro apagado, Miriam. Vale, Yo pues, ahora sí que me oís. Comparto no. la, la, la pantalla, a ver, ha empezado la función de compartir pantalla, a la comparte Pilar, ¿vale? Bueno, yo eh, sí que quería, antes de empezar, eh, comentar que cuando empezamos a, a, bueno, cuando vamos trabajando todas estas cuestiones de, de, de igualdad, eh, nos centramos muchas veces en temas de empoderamiento, liderazgo y con esta jornada lo que hemos querido es igual ir a otro paso que es ir viendo de, la, de las estrategias que existen ahora mismo en las cooperativas, de las leyes que, que tenemos ahora encima de la mesa y que se van a desarrollar, empezar a, a tener una, un análisis o, o una aproximación de cómo esto puede afectar a las cuestiones que estamos trabajando desde ANCAE, que es el fomento de la participación de las mujeres en los órganos de decisión de las cooperativas. ¿no? Entonces, es, estos, estas grandes líneas de trabajo que, que hay ahora mismo en el cooperativismo, sentarnos un momento y reflexionar de cómo pueden impactar. Y uno de, de los temas principales que llevamos años, años trabajando estos últimos años hemos estado trabajando en la Federación de Cooperativas con cooperativas agroalimentarias de la Comunidad Valenciana, es el tema de las estructuras agrarias. Eh, quería, eh, estamos ahora en un momento que tenemos que conocer un poco el histórico, el, el, el de dónde, de cómo, cómo empezamos a reflexionar en todas estas cosas, hace o sea, en el 2015, 2016, cuando una serie de cooperativas, unas pocas cooperativas, eh, nos plantearon que, 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 bueno, que, que, teníamos, que, que te, había la necesidad de impulsar o reconocer lo que es la gestión o la explotación por parte de, de las cooperativas agro, agroalimentarias, ¿no? el, el llevar fincas que decíamos, o el cómo se estaban asumiendo parte de estas, eh, de, de estas explotaciones desde las cooperativas para evitar el abandono y para ofrecer una alternativa a aquellas personas que no tienen relevancia. En definitiva, lo que se planteó en aquellos años era fomentar un cambio en el modelo eh, orientándolo a lo que venimos diciendo que es una agricultura colectiva, ¿no? Ya es, es un pasito más, se llevaba en, desde hace mucho tiempo fincas desde las cooperativas a través de las secciones de cultivo, las secciones de tratamiento, pero esto eh, veíamos que, pues bueno, algunas cooperativas querían avanzar o querían eh, trabajar un poquito más en, en este entorno, gestionando directamente las explotaciones y evitando ese, ese, ese abandono o dando este, estas nuevas alternativas de uso a las tierras paradas. Paralelamente, en esos años, 2015-2016, 
que ha pasado mucho tiempo y lo llevamos tanto que cuando te paras dices, ostras, eh, ya cuatro o cinco años llevamos dándole al tema. ¿eh? Entonces, bueno, paralelamente en esa época el gobierno valenciano también se plantea el hacer una nueva ley de estructuras agrarias, en la que, en la que había, había mucha, mucha legislación como dispersa, con algunas referencias un poco desfasadas y se plantea hacer una nueva ley en la que se recoja la, la realidad actual. Eh, para, en ese momento se empezaron a hacer también un proceso participativo en el que las cooperativas han tenido un papel muy relevante, participando en los talleres y en, lo, en, los, en las distintas estrategias de, de, de debate y de, de discusión que se plantearon en su momento. Y esta ley que se aprobó en febrero del 2019, reconoce o plantea la, y quiere fomentar, la, además de la figura del agricultor profesional, ya reconoce la figura de las iniciativas de gestión en común, que es este planteamiento de gestión de la producción de manera colectiva. Eh, y que luego pues, Pilar comentará un poquito porque una, otra de las cosas importantes, otro de los aspectos importantes que me gustaría resaltar en esta sesión, es, eh, es las sinergias, las sinergias que desde el cooperativismo y, y aquí en la Comunidad Valenciana, que es lo que nosotros conocemos, pero las sinergias que ha habido con todas las instituciones y las organizaciones. Eh, ahí quiero destacar pues, eh, la creación que, de la Cátedra de Estructuras Agrarias de la Universidad Politécnica, con la cual se ha colaborado estrechamente desde sus inicios, y también la colaboración tan estrecha que ha habido con la Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias de España, con Pilar, concretamente, en, la, eh, en, en el asentar o en el reflexionar y el, y el poner las bases para la implementación de, de estas iniciativas de gestión en común en las cooperativas agroalimentarias. Ahí ha elaborado, se ha elaborado primero se hizo un análisis de lo que... De lo, que, de lo que podía suponer la ley para las cooperativas, que se publicó el año pasado, y este año se ha publicado lo que comentaba Cirilo en la presentación, la guía para la constitución de cooperativas agroalimentarias, que luego Pilar nos, nos explicará, y que creo que es un material muy útil para pasar a lo, a lo concreto, ¿no? a cómo lo hacemos. También, eh, se, se, ha puesto, se puso en marcha hace, hace unos años un grupo, un grupo operativo, el grupo eh, uy, INNOLAM, de Innovación en Gestión de Tierras, que está creado en el marco del... ¿Puedes pasar, eh, Pilar? La siguiente. En el marco de, del Programa Nacional de Desarrollo Rural, financiado por el Ministerio de Agricultura y los fondos FEADER, se crean estos grupos operativos con, la, eh, con un poco el objetivo de, de fomentar la cooperación entre los distintos estamentos de la cadena y, y con distintas organizaciones. Y como desde el principio esto había estado presente en, en los trabajos que veníamos realizando en estructuras agrarias, pues la verdad es que ha sido muy interesante poder constituir este grupo operativo que tiene como objetivo pues, sistematizar todo, todo el trabajo que se está haciendo en la gestión de tierra. Ahí tenéis eh, el enlace al blog, a la, a la web del de grupo operativo, donde podéis encontrar pues, vídeos divulgativos, fichas, eh, eh, anal análisis de casos... Bueno, todo lo que se está trabajando y creo de verdad que es muy interesante que visitéis eh, la página y que sigáis todo lo que las distintas organizaciones de las que, que formamos parte de este grupo, entre las que están pues, cooperativas referentes en temas de gestión de tierras, como es la cooperativa de Magasil, cooperativa de Pego, la Unión de, de Reus, eh, Anecop... Fundación Cajamar, Politécnica, en este grupo también participamos federaciones de, de cooperativas de Castilla-La Mancha, de Murcia, de la Comunidad Valenciana, como veis, un montón de gente que con una inquietud común vamos poniendo en común a través de este, de este grupo todos los trabajos que se van realizando. De verdad, yo estoy muy contenta de, de, de esta... De, de que se haya generado todas estas sinergias y que podamos 
aprovechar todas estas cuestiones. Bueno, aparte, durante estos años también se han realizado muchas actividades con cooperativas que se han interesado en el tema. Os puedo decir que son muchísimas las cooperativas que están iniciando o planteándose todas, todas estas, estas cuestiones. Se han hecho actividades de formación, visitas, encuentro entre cooperativas, reuniones con consejos rectores, ayuntamientos, entidades de, de, distinto, de distinto tipo para ver un poco cómo podemos cambiar este modelo, porque al final es un planteamiento de un cambio de modelo. Eh, a nivel de cooperativas, si quieres pasar, vemos, sí, sí, perfecto. Eh, vemos que, que el tema, como os decía, está suscitando mucho interés en cooperativas de todo el tipo. No lo voy a entender. Ah, pero que, con, que Conchi está ahí hablando. Ay, perdón. <ríe> Creía que preguntabas algo, Concha. <ríe> no, estaba hablando con mi madre que está aquí. Bueno, pues si, si quieres, a ver, como, como os decía, eh, eh, el tema interesa a todo tipo de cooperativas. Eh, pues vemos que hay cooperativas que están trabajando estas iniciativas que son hortofrutícolas, citrícolas, de suministros, de aceite, de, de frutos secos, bueno, más, de, más localizadas en la costa, más en el interior. Un poco eh, la diversidad es muy grande. Pero si vemos un poco los elementos catalizadores, el por qué una cooperativa quiere o se empieza a plantear todas estas cuestiones, al final vemos que son dos bloques. ¿no? Uno es la necesidad de la cooperativa que se plantea la necesidad de fortalecer la base productiva. ¿Con esto qué queremos decir? Pues se ha hecho un trabajo brutal en, eh, en adecuar la, la, nuestras cooperativas, nuestras empresas agroalimentarias a las nuevas exigencias normativas, a las, a las nuevas y cambiantes exigencias del mercado. Entonces, todo esto ha hecho que se haya invertido mucho en, lo, en, en la industria o en el desarrollo de, esa, de esas empresas. Pero la parte del campo es necesario también esa actualización, esa modernización, esa dinamización, porque si no tenemos una base productiva fuerte, es muy difícil que nuestras empresas puedan innovar y puedan eh, estar al día en todo ese, en todo ese desarrollo. Entonces, esa, cuando una cooperativa se plantea esa necesidad de fortalecer la base productiva, es donde encuentra esas iniciativas de gestión en común como un, un elemento que puede, que puede dinamizar. Porque si, si se pierde producción, si se abandonan nuestras parcelas, perdemos toda esa capacidad, toda esa eficacia de la producción. Y el otro elemento catalizador es la falta de relevo generacional, la falta de profesionalización. Muchas veces, y en la, en la comunidad valenciana es muy generalizado, tenemos muchos agricultores a tiempo parcial. Eh, muchas cooperativas han hecho un análisis de cuál es su perfil de socios y son perfiles de gente mayor, o con una agricultura a tiempo parcial o con otras profesiones y, y que se dedican eh, a esto puntualmente. Entonces, esto tenemos que, que ver qué solución le damos para facilitar ese relevo generacional o para facilitar esa profesionalización o para dar una solución a aquellas personas que no se pueden dedicar eh, exclusivamente a la actividad agraria, pero no quieren perder ese vínculo, ¿no? No quieren perder ese vínculo con la actividad agraria y esa, esa relación con, con la cooperativa. Entonces, estos son los dos elementos que normalmente solemos encontrar cuando una cooperativa inicia o empieza a plantearse estas, estas cuestiones. Ay, le voy a dar yo el pasar. <ríe> Pilar, si puedes, porfa, estoy aquí dándole al... <ríe> vale, y entonces, cuando ya se plantean, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Qué, qué, es, lo que, qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo primero es... Eh, Tratar de identificar, hay que tener los objetivos claros. O sea, una empresa cuando se pone a, una cooperativa, una empresa cuando se pone a plantear una iniciativa de gestión en común, lo hace en base a una estrategia empresarial. 
quiere hacerlo por, con un objetivo claro y con una directriz. Y en función de eso tenemos que empezar a ver, a identificar qué gente, qué, 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 cuál es nuestro perfil de usuario, ¿no? ¿Cuál es, cuál es la gente que le puede interesar estos temas, qué expectativas tiene, qué grado de interés, de compromiso, de implicación, qué acuerdos necesitamos establecer con otras, con otras cooperativas o con otras empresas para poder eh, llevarlo a cabo. ¿Cómo es la situación en, nuestro, en nuestra zona, en nuestro territorio? ¿Qué parcelas hay disponibles, accesibles, interesantes, que, que no son interesantes? Todo esto lo tenemos lo tenemos que plantear y ver esos perfiles de propietarios clientes. Y con todo eso, definir el modelo que la, la cooperativa quiere hacer. No será lo mismo un planteamiento en una cooperativa de, yo qué sé, de, de cítricos, de, de la plana, eh, que, en, en una, que en una cooperativa de, de alta montaña, de, de secano y de, de lugar y frutos secos. Los, los planteamientos, las bases van a ser las mismas, pero igual las estrategias o los modelos a, a seguir no son iguales. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque no hay un modelo establecido, o sea, no es que esto se hace así, sino, sino que tenemos que ver cuáles son las premisas o las necesidades que tenemos para a partir de ahí definir el modelo. ¿Le das pilar, por favor? ¿Vale? Hay, por ejemplo, algunas de las que ya están funcionando, que están en marcha, eh, lo están haciendo pues, con contratos de arrendamiento o con contratos de cesión, de explotación, es, también se pueden plantear estrategias de coparticipación empresarial, eh, crear secciones de explotación comunitaria en la tierra, puede, puede haber distintas alternativas. Y en, ese, en, en esos modelos es donde han empezado a profundizar el estudio y la implementación de estos modelos eh, a través de la Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias en la guía que ahora nos explica la pila. Y eh, con este sentido también quiero lanzar la pregunta, y se la quiero lanzar a, a Pilar, pero la quiero lanzar al conjunto de las personas que estamos en este taller, es eh, ver cómo... ¿Cómo impacta, ¿no? ¿Cómo, cómo impacta o cómo puede impactar la puesta en marcha de estas iniciativas de gestión en común en eh, la participación de las mujeres en la actividad agraria y en, y en la cooperativa? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser? Porque al final tenemos una, una base social en, en, en las cooperativas agroalimentarias de la Comunidad Valenciana de un 26% de, de socias. ¿Vale? 26% de socias. Algunas se dedicarán a, a, serán, titulares, serán ellas titulares de su explotación. Otras, la, en el ámbito familiar, pueden encontrar en la titularidad compartida esa eh, visualización, ese reconocimiento de que, que es el espíritu de esta titularidad compartida por la, la actividad agraria. Pero hay otras, otro, otro, otro porcentaje, que igual no se dedican exclusivamente a la actividad agraria y, y tienen parcelas o tienen explotaciones que, que, que no gestionan directamente y que, bueno, que a veces, tanto hombres para, como para hombres para, como para mujeres, a veces no, no encuentran quién puede dar solución a estas parcelas. Entonces, igual, y es un pensamiento que os lanzo y que me gustaría que debatiéramos, estas iniciativas de gestión en común pueden dar solución a que puedan eh, continuar vinculadas a la actividad agraria, que puedan tener una participación también, este perfil de, de socias y de socios, en la, en la, una participación más directa en la cooperativa. Y bueno, eh, era un poco esta, en, en consecuencia también, pues formar parte de, de como socias, formar parte como consejeras, o un poco la reflexión. O las, o las notas que os quería hacer. Por último, y aprovechando que estábamos hablando de estos temas y que está encima de la mesa, eh, se, dentro del Plan de Desarrollo Rural de la Comunidad Valenciana hubo una modificación cuando se empezó a abullir todo esto, eh, en la que se, cre, se puso en marcha una orden de ayudas para planes de reconversión y reestructuración colectiva. Esta orden de ayudas, eh, ha salido la convocatoria, la primera convocatoria, ahora en el mes de agosto, 
y hay hasta los primeros días de noviembre para presentar las eh, propuestas de iniciativas. Es una concurrencia competitiva y son ayudas de hasta un 40% de las, las inversiones en estructuras, pues todo lo que son los cambios marietales, siempre que sea esa visión, como os decía, de plan colectivo, ¿vale? en la que la, desde la cooperativa se agrupa la producción de varios socios para gestionarlas en común. Ahí no quiero desarrollar mucho más este tema, eh, tenéis el enlace con toda la información y por supuesto si alguien tiene dudas podéis contar con nosotros en cualquier momento. Pues yo con esto, Pilar, te vuelvo a dar la palabra para que nos comentes un poco el tema de la guía y, y vamos que también el planteamiento de, de, de la pregunta que, que lanzo para que luego también podamos debatir. Gracias, Miriam. A ver, eh, como comentaba Miriam, nosotros en el, en el primer año de la cátedra, en el año, bueno, en el, en el 18 fue aquello, ¿no? ¿no? Bueno, da igual, el primer año, hicimos, lo primero que nos pusimos fue a estudiar la ley de estructuras agrarias y lo que hicimos fue entenderlo porque hay, y desbrozarlo en sus conceptos jurídicos, etc. Y después sacamos este producto, ¿vale? Que sería, digamos, un producto ya aplicado, ya, o sea, una cosa que que sirviera para el que quisiera constituir una iniciativa de gestión común de un modelo determinado. Quiero decir, eh, bueno, la guía la tenéis aquí, ¿eh? en, la, en la web de la cátedra la tenéis, junto con todas las publicaciones de la cátedra. ¿eh? No, no le doy clic porque no, me va, no lo voy a compartir, ahora compartiré para que la veamos un poquito por dentro. Pero bueno, en nosotros el equipo de trabajo que hicimos esta guía, que fue muy afortunado, como comenta Miriam, fue muy afortunado que íbamos todos un poco en la misma dirección, porque el Gowin Nolan, por una parte, estaba estudiando fenómenos de, de iniciativas de gestión en común que se estaban dando, estaban ma mapificando, por decirlo así, y viendo, viendo elementos, en fin, etc. Y nosotros, por nuestra parte, estábamos trabajando desde aquí, digamos, los requisitos jurídicos que requerían, o sea, el cómo se hace con el derecho en la mano, ¿no? que era, digamos, la parte que, que un poco el Gowin Nolan no tenía, ¿no? con lo cual estuvo, fue una conjunción muy feliz cuando además, desde la cátedra a nivel nacional, pues nos pusimos a estudiar los modelos innovadores a nivel nacional, con lo cual, un poco todos íbamos remando en la misma dirección, todos con el, el objetivo de evitar el abandono de explotaciones, facilitar el reloj generacional y facilitar el mantenimiento de la población en el ámbito rural. Pues aquí, cogiendo tu pregunta, Miriam, las mujeres tienen un papel importante, quiero decir, yo lo he dicho antes, las mujeres mantendrán las explotaciones y serán socios de cooperativas e incluso se permitirá o se facilitará que haya socios de cooperativas alimentarias si las mujeres se quedan en el territorio, porque si no la gente abandona el territorio y cuando abandona el territorio es más complicado que las explotaciones continúen. Entonces, las, las eh, iniciativas de gestión común facilitan sobre todo a la, que se mantengan las explotaciones eh, sin que tú tengas que estar al 100% todo el día en ellas. Es decir, porque lo que permite es, es un instrumento en el que bueno, tiene varios objetivos, como me ha comentado. Uno de ellos es eh, rentabilizar las explotaciones adquiriendo tamaño. Esto no, no olvidemos que también es una forma de evitar el minifundismo y sus, y sus perjuicios. Pero también es una forma de que la cooperativa se hace cargo de lo que es la gestión diaria de la explotación sin que el socio deje de ser socio y sin que deje de estar eh, eh, implicada eh, la socia en lo que es la, la gestión de la cooperativa y la gestión de las explotaciones porque no, eh, no es que le vendas la, la, la parcela a alguien, sino que tú la colocas para una gestión en común dentro de la cooperativa. Y tú, claro, tú formas parte de esa gestión en común, que te puedes implicar más o menos. Es decir, puedes seguir desarrollando al 100% tu trabajo, no solamente lo que era tu parcela, sino en el conjunto de la actuación en común, lo cual te permite también eh, adquirir eh, tamaño, o sea, coger eh, tamaño en tu empresa como agricultor, o agricultora. ¿Me explico? Es decir, que, que la iniciativa de gestión común lo que hace es agrupar explotaciones y que sea la cooperativa la que cotitularice con los socios la, el, esas explotaciones. Entonces, la socia puede implicarse lo justito, decir, bueno, yo he heredado estas tierras, eh, pero la verdad que no las puedo llevar y las, se las iba a vender a, a alguien y lo que hago es en vez de venderlas, la cooperativa me las lleva y yo mantengo esta propiedad familiar, por ejemplo, y, y, y me, eso me permite 
adquirir una rentabilidad o que, que bueno, pues que me, me da una renta, ¿no? O mi, mi, mi grado de, de, de implicación puede ser bastante mayor, puede decir, no, no, yo sigo trabajando en la explotación en común, solo que tengo el paraguas de que ya no soy yo una, voy yo por mi cuenta con una parcela así de pequeñita, sino que yo participo en la explotación mayor que genera más rentabilidad y en la que yo participo. O incluso mi, 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 mi grado de compromiso puede ser superior. Yo tenía una explotación pequeñita que no me daba para vivir, ahora con esta explotación grande yo trabajo, o sea, so, so, soy parte de esa explotación grande y ahora ya me da para vivir porque yo he adquirido ya un tamaño. Eh, o sea, lo que es mi trabajo ya me da para estar todo el día. ¿no? Que, que es un instrumento, como, como pueden ser otros, para facilitar que uno pueda quedarse allí, donde está, y vivir de esto. ¿no? O como un mínimo que no tenga que vender la tierra y que pueda mantener esa explotación familiar o personal o lo que sea, que tiene ese sentido. Eh, bueno, pues yo creo que ahí favorece la situación también, ¿no? Tiene, tiene impacto, tiene impacto o puede tenerlo. Yo veo que este sería, sería un poco por donde podría ir. Y ya en cuanto al cómo se hace, ¿vale? Nosotros estuvimos estudiando que había distintos modelos de, para hacerlo y lo que hicimos fue empezar haciendo una guía práctica del modelo que nos pareció más sencillo de, de implementar. No el único, y a lo mejor tampoco es el mejor, pero sí que vimos que nos pareció... A la, a la, al equipo de trabajo, en el que yo tengo que comentar aquí, que la verdad es que el equipo de trabajo, pues los felicito porque han trabajado fenomenal, Vicente Moliner, que es letrado de, de la Federación, eh, Sara Navarro, que es una profesora de la, de la, de la Universidad de Castilla-La Mancha, que es experta también en Derecho Mercantil y de Cooperativas, eh, la propia Miriam y varias cooperativas que se implicaron, eh, que se implicaron para para facilitar esto, ¿no? para, para darnos datos e información, para contrastar. Y bueno, pues el, el modelo que hemos, que hemos desarrollado en esta guía es el modelo de la cooperativa que crea una sección de explotación comunitaria de la tierra. ¿no? Entonces, bueno, voy a, voy a hacer un poco la jugada de antes, dejo de compartir y me voy a compartir otra pantalla diferente, que es esta, y voy aquí a... A la guía. Uy, madre mía, qué grande ha salido. Vale, esta sería la guía y, bueno, la tenéis en la página de la cátedra, en la, que, que a su vez tenéis en la... En la pero va, que es, por, es cátedra CAE, o sea, si alguna vez se os olvida... ¿cómo? Cátedra CAE o Cátedra de Cooperativas Agroalimentarias, ¿vale? De la Universidad de Valencia. Y en el Google salimos porque somos la única que existe. Entonces, no se ha abierto, Pilar. Ahora se abrirá, ¿no? ¿No? Vemos, no tu, la... vemos tu, 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 tu Dropbox. Ah, vale, vale, voy a ver. Voy a ver, a ver, voy a ver si lo hago así, espera. Vuelvo otra vez. Compartir pantalla y ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora, perfecto. Ya, está claro, hay que ir, eh, ya le he cogido el truco. Es que además eh, yo trabajo con otra plataforma, eh, bueno, la, la de la universidad, la que tenemos en la cátedra, y entonces a veces me ayudo con las dos, porque trabajo con esta y con la otra, con el, que es el Blackboard Collaborate, y ahí funciona de otra manera. Bueno, pues esta sería la guía, lo digo porque si alguna de la queréis consultar, la guía, en la guía hacemos una, una, una cosa súper práctica, veis aquí están... Los autores. Y, y bueno, pues eh, hacemos una pequeña introducción a lo que es la concepto de iniciativa. Como, porque además la, eh, la iniciativa de gestión en común eh, hemos tenido en cuenta también dar las notas para que pueda acogerse a la orden de ayudas que os ha comentado antes Miriam. Y bueno, pues un poco los requisitos para registrar, etcétera. Y después nos hemos ido ya a cómo se constituiría la, la sección de explotación comunitaria de la tierra, los pasos para hacer, cómo modificar los, los estatutos, el reglamento, cómo, se da, cómo tenemos que regular la relación con el socio de que sea socio de la sección o socia de la sección, eh, el régimen fiscal y tenemos además los anexos con todo, o sea, el contrato de cesión de tierras, el contrato de régimen interno. 
eh, el modelo de estatutos. Y hemos hecho una guía institucional y hasta las referencias legislativas para que uno pueda irse al, a, la, a, la, a la norma. ¿no? Eh, lo hemos intentado hacerlo todo muy, muy visual, un poco como yo comentaba lo del ministerio, que se, se vea claro, dando la referencia normativa para que siempre veamos el texto concreto, eh, los ejemplos de, cómo, de lo que hay y, bueno, contaros también que además de esta guía, ahora a lo largo del mes de octubre vamos a elaborar una píldora formativa de cómo, cómo se hace. ¿no? Los tres eh, autores de la guía vamos a hacer una, unas píldoras formativas que colgaremos también en la web de la cátedra, donde explicaremos en vivo y en directo el cómo se hace, con PowerPoint y con referencias a la guía, para que, bueno, aparte de que uno se puede leer la guía y comérsela ahí entre pecho y espalda, pues a lo mejor es más fácil si primero se la cuentan un poquito, se la desbrozan, la, la traducimos un poco al cristiano, como me dicen mis alumnos, eh, y entonces, bueno, pues eh, luego ya uno ya puede ir a la guía y leérsela si quiere. Entonces ya os una emplazo... Pregunta, a... Sí, te puedo hacer una pregunta. Eh, claro. ¿Hay ya en práctica algunos, algunas cooperativas que hayan hecho, eh, hayan puesto en práctica la gestión en común? ¿Hay algunos ejemplos prácticos? Miriam, te puedo contestar mejor. Yo, yo conozco la, la situación, pero Miriam es la que te puede contestar mejor a esto, con más propiedad. Sí, sí, sí. Hay cooperativas que ya tienen en marcha iniciativas de, de este tipo. Ahí los referentes o los que han iniciado antes son la cooperativa de, de Benaguasir eh, y la cooperativa de Pego, Copego. Pero también en, el, en las zonas de interior también hay cooperativas, por ejemplo, la cooperativa de Viver también tiene, está ya funcionando eh, con, con gestión. Y ahora lo que hay es muchas cooperativas que están empezando a montar las secciones y arrendando tierras y que hay muchas. Que no es que me parece muy interesante esta iniciativa, pero tenía entendido que la cooperativa de, de Benaguasil no estaba haciendo una gestión en común en realidad, sino que eh, había socios que se quedaban las tierras y ellas se comprometían a dar, eh, a dar la producción en la cooperativa, ser socio de la cooperativa. No, no, no sé no, si es lo mismo. Ahí. Me lo tendría que, que mirar. Sí. Pero me parece eh, que no era lo mismo, no lo sé. No, la cooperativa, bueno, está ahí con Conchi, que igual si quieres luego comentarlo o quieres hablar tú. Pero lo que, lo que, como os decía, hay como distintos modelos, ¿vale? Pero ahí sí que hay una cesión de tierras en el caso de, de la cooperativa de Brasil y hay una gestión en común. Sí. Poncha, ¿quieres decir algo? Espera, ponte el, el, el micrófono. Puedo activar ahora. Ahora. Que hay una cesión de tierras, hay socios que te den las tierras a las cooperativas. ¿Se oye? Sí, 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 sí que te oímos. O sea, que es la cooperativa la que se queda en la tierra del socio, o con una, un contrato de arrendamiento o algo así. Con un contrato de cesión. Hay varias fórmulas, porque yo, por ejemplo, a mí me la lleva la, la cooperativa pero yo soy la, la dueña. La titular. La titular. Yo pago los gastos y todo y ellos me la llevan. Sí, pero eso no es lo mismo. Pero hay, hay distintas, tienen como distintas fórmulas. De, sí. Un poco de las necesidades de, 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 los, de los socios. Pero hay quien cede la explotación a, a la cooperativa y se gestiona interesante el... para hacer explotaciones más grandes y claro. poderlo, ser, ser más práctico y llevarlo. Bueno. En Pego también lo, lo están haciendo y lo tienen muy avanzado. Ah, mira, Mila, que está también por ahí. Mila, ¿tú puedes comentar un poco lo de, lo de Pego? ¿Puedes hablar? Que no, ve, no sé si tienes micro. Ah, no tiene micrófono. Pero en el chat nos está contando Mila que eh, en la cooperativa de Pego tenemos desde el año 2010 varios contratos de arrendamiento. La cooperativa se encarga de poner en producción las, las parcelas. Como te decía, ahí, si queréis, hay vídeo, hay un, hay un vídeo muy chulo colgado eh, en, la, en, en la página de, del himno LAN, 
donde eh, se explican esos, esos modelos. Y está unas fichas donde se explica en concreto el caso, por ejemplo, de Benaguasil y en el de Perú. Yo te digo, también en el, en el interior también se está, se está dando. Y lo que vemos es ahora muchas iniciando esos procesos, creando secciones y empezando a trabajar este tema. Hay, hay bastantes que están iniciando, no sé cómo acabarán, pero, pero en principio hay bastante interés por lo que tú dices, porque se genera una explotación más potente. Mila también dice que en estos momentos, además de contratos de arrendamiento, tienen contratos de cesión. Sí, es que también, quizá, eh, contestando un poco a Pepa, es, efectivamente, hay mucho, cuando hablamos de gestión en común, nos referimos a muchos fenómenos diferentes. Quiero decir que, que vamos desde nosotros, en el informe que hicimos el año anterior, cuando analizábamos las iniciativas de gestión en común, de una perspectiva más, eh, o sea, desde el análisis de lo que es el fenómeno, ¿no? No, no, no para hacer una guía, ¿no? porque la guía es, eliges un modelo y dices cómo se hace, punto. Nosotros eh, eh, hicimos referencia a que, Ahí vamos, desde lo que sería la sección de cultivo de toda la vida, bueno, toda la vida, muy, muy en el que en que la cooperativa lo que hace es que te va prestando los servicios que tú le pides, o ya en el último extremo, eh, dices, llévame la finca, ¿no? Que es decir, que y me dices, luego me haces la liquidación, eso sería una cosa. Otra cosa es que la cooperativa tú le cedas una, una parcela concreta, una, y te la, te la, se la gestione ella y ya está. Otra cosa diferente es que la cooperativa haga una oferta, por ejemplo, de cesión de parcelas para hacer una explotación común agrupando parcelas, ¿no? Para hacer una, para, para, bueno, manteniendo los lindes de forma subyacente, pero realmente haciendo una única explotación de varias parcelas de distintos socios. Es decir, que hay muchos modelos diferentes, eso a nivel de lo que se puede hacer, pero luego además jurídicamente también hay muchos modelos diferentes. Pero tú lo puedes hacer mediante arrendamientos, arrendos a corto plazo, arrendos a largo, arrendamientos teniendo en cuenta mejoras, lo que se llama arrendamientos al meliorándum, puedes hacer una explotación en común, puedes hacer, es decir, que hay muchas cosas muy diferentes que caben dentro de lo que es la iniciativa de gestión en común y que y todas ellas van en la misma dirección. Cumplen finalidades diferentes, pero todo es intentar evitar que las explotaciones dejen de explotarse o dejen de cooperativizarse, que también puede ocurrir. ¿no? Ahora bien, efectivamente, una cosa no es lo mismo que la otra, no tienen nada que ver, pero todos son un poco iniciativas de gestión en común. Nosotros, por ejemplo, en el modelo que hemos hecho para la guía, hemos optado un, un modelo muy concreto, que es la cooperativa, que hace el equivalente a explotación comunitaria de la tierra, es decir, que la cooperativa es cotitular con el socio de la explotación, pero quien, quien asume la gestión de la, de, la, de la explotación es la cooperativa, ¿vale? Y que, que puede utilizar a los socios y socias como trabajadores o no, porque esto el modelo lo permite, y que además para ello constituye una sección. Por ejemplo, hay cooperativas de las que están iniciando este proceso que dicen que no quieren hacer sección, que ellas prefieren hacerlo de forma indiferenciada. Nosotros, ¿veis? en la página que tenemos ahora, ponemos por qué, por qué hicimos este modelo, o sea, por qué consideramos que era el mejor, el más fácil de implementar, ¿no? Y es porque daba, bueno, pues, eh, además, eh, bueno, pues permitía que la sección limitara un mínimo, un poquito el riesgo de la gestión de tanta parcela, ¿no? Porque, porque la, la, la sección tiene que hacerse cargo de sus pérdidas antes de traspasar la membrana al resto de socios, ¿no? Porque, bueno, porque la, la cuestión de secciones es una cosa que está muy, es muy frecuente, en Valencia además, ¿no? Que, que, que mucha sección ya es muy conocido, la sección se maneja mucho, ¿no? Y, y bueno, pues, pues vimos ciertas ventajas para empezar por este modelo, pero hay muchos modelos posibles y, bueno, posiblemente seguiremos haciendo guías para que uno diga, bueno, voy a elegir este modelo que me gusta más. Bueno, pues me pongo esta guía que es la que me dice un poco cómo se hace, ¿no? Pero efectivamente hay, hay muchos modelos muy diferentes. Y uno, cada cooperativa también puede incluso utilizar varios, ¿no? Como un poco como lo que decimos de Benaguasil. Puede, hay cooperativas, nosotros en los modelos que hemos visto a nivel nacional, hemos visto, porque hemos visto modelos de gestión en común también, ¿no? Eh, que no se llaman IGCs porque no hay ley de IGC, pero, pero que son modelos de gestión en común. Y hay modelos, en la, la, hay muchas cooperativas en que tienen una única fórmula. Por ejemplo, cooperativas que realmente son de explotación comunitaria de la tierra. ¿No? Y hay cooperativa, en cambio, que tiene tres o cuatro eh, fórmulas, eh, que presta el servicio de cultivo, que coge e eh, incluso arrienda tierras, o sea, coge pedidas tierras de gente que no es socia, ¿vale? O sea, presta el servicio a terceros de gestionar tierras y con esos beneficios mejora la situación financiera de la cooperativa. Y además, eso le viene bien para aumentar su oferta, ¿no? Para aumentar su oferta a efectos de clientes y tal. 
y, y que luego también hace explotación en común con socios. O sea, hay, hay, y que además eh, coge socios de trabajo entre la, la gente joven de la, de la zona, por ejemplo, para que así eh, les lleven ese... Es decir, que se pueden utilizar muchos modelos, ¿no? Eh, para hacer un poco en esta dirección. La idea, la idea fuerza, yo creo que sería el, bueno, que la cooperativa se implique en la explotación para evitar el abandono, ¿no? O sea, para facilitar que en las distintas necesidades, desde el que se ha jubilado y no tiene sus herederos, no se quiera hacer cargo, o hasta el que no tiene tamaño como para que poder vivir de eso, y eso es una solución. Sí, hay muchas necesidades diferentes y, y bueno, pero pues hay muchas formas de... En, en el tema de que no hay un modelo estándar, o sea, que lo más importante o lo más, lo, lo más complicado es definir que esa estrategia empresarial y, y cómo lo queremos montar, ¿no? Y, y en base a lo, que, a lo que hay en la zona. Eso es lo realmente complejo. Luego tendremos que buscar las herramientas para, para ponerlo en marcha. Pero hay que tener esos objetivos claros y, esa, y, y, ese, y, y ese planteamiento de qué vamos a hacer, ¿no? ¿Para qué vamos a, a trabajar estos temas? Y a mí me parece sí. también una herramienta muy, muy potente. Mila comenta en el chat que en Copego intentamos agrupar parcelas y ponerlas en producción, intentando sí. agrupar la máxima extensión para reducir costes y mayor producción que se aporta a las secciones. Hago de voz de Mila. <risa> Aquí. <risa> vale. Pero también es que depende su modo de la situación de cada cooperativa, ¿no? Quiero decir que también depende de, de, lo que, de lo que vas detectando. A lo mejor llega un momento que te planteas hacer una estrategia más, más, más ambiciosa, pero que al principio es muy posible que uno vaya tapando parches y a, la, a lo largo de tapar parches y de ver lo que le piden, pues ya se, se plantee, ¿no? Me imagino. Y sobre ¿no? todo de optimizar los recursos que hay disponibles. O sea, si tú tienes una, una base de, de trabajo, una, una sección de cultivo, puedes optimizarla y sacarle... Más, más rentabilidad, oye, pues... A mí me parece muy interesante, no solo interesante, me parece necesario, súper necesario, porque desde mi experiencia yo lo que veo, claro, eh, la gente que lleva la tierra cada vez se está haciendo más mayor, sus herederos van dejando de llevarla, además las rentabilidades son muy, cada vez son peores, los gastos son mayores y los beneficios son sí, menores, sí. entonces es una manera de... Eh, mantener el patrimonio, ayudar a, a los socios a mantener el patrimonio, o sea, que no se venda a, a la privada, que continúe aumentando, eh, manteniéndose la cooperativa y mejorando los resultados. Pero eh, yo el defecto que le veo, el defecto que le veo es que mientras no haya una ayuda, es decir, eh, sería interesante, o sería, sería muy importante que la misma administración se implicara porque si no cuesta mucho. Eh, si no hay unas ayudas directas, que no sé si les hay, que que mirar. Si no, no hay unas ayudas directas, cuesta mucho. Pero en fin, creo que además de creo que es necesario, porque si no, a corto plazo desaparecemos. De hecho, sí que hay, vamos, eh, la ley de estructuras preveía eh, la, que precisamente, bueno, ya prevé beneficios fiscales, que la verdad que yo siempre digo que son un poquito una risa, eh, porque, pero bueno, que están bien, están bien, ¿no? Eh, pero también prevé que hayan ayudas conectadas a la consideración como iniciativa de gestión de común de acuerdo con la definición de la ley. Y por eso es importante, por eso nosotros estudiamos tanto los requisitos que hacían falta, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso en la guía también hemos puesto... Que, que el modelo cumpla, digamos, lo que se ve de la ley, que se ve poco, ¿eh? porque la ley está pendiente de desarrollo reglamentario desde que se aprobó, que nosotros ya, bueno, Federación ya no sabe un poco cómo decir, a ver si sale, nosotros nos hemos ofrecido incluso a participar en el proceso de redacción, que, que, o sea, que, que en ese sentido, o sea, que no va a ser por falta de interés, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que, que bueno, que se supone que irá conectadas con ayudas, ¿no, Miriam? Y aparte de la orden de ayudas que ha salido ahora... El, 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 en, en la ley se recoge que se apoyará tanto a los agricultores profesionales como a esa figura nueva que recoge que de las IGC, o sea, se supone que tiene que eh, haber soporte económico a esto. De hecho, esa, esa modificación de PR, esa línea de ayudas que tenemos ahora, va en la misma línea, no se llama IGC porque no está 
un tal reconocido todavía ni regulado, pero va en la línea de fomentar esos planes de reconversión y... y la financiación. Entonces, la financiación. Supongo que mientras no haya presupuesto, no mientras no la doten de presupuesto, va a ser complicado sí. que la pongan en marcha. Claro, que... ahora, mismo, ahora mismo está esa, esa línea que además veníamos esperando desde hace ya mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, y, y ahora está abierta. Por eso os, os decía que, que quería aprovechar el foro para decir que existe eso, ¿no? que lo conozcáis y aquellas que estéis trabajando en esa, en esa línea o que tengáis iniciativas de este tipo, que veáis si, es un, si, si os puede encajar y puede ser una vía como para dinamizar o para activar esas propuestas que hay encima de esas iniciativas que hay encima de la mesa. Lo lógico y lo normal, pues si hay una ley que apoya eh, esta figura y, y demás, pues, pues es que vayan saliendo, pero claro, a mí eso es, eso es otro, otra historia, ¿no? Pero lo normal sería que sí. Eh, Mila dice que nosotros nos acogemos a las acciones in, individuales del programa operativo, tanto de riego como, como de plantones, que subvenciona el 50%. Esa es otra vía también que están utilizando algunas cooperativas que tienen programas operativos para financiar estas, estas actuaciones. Vale. Continuamos porque vamos acercándonos a la, a la hora. Bueno, yo no sé, ya, ya no, yo la verdad es que ya la guía ya la he presentado, quiero decir que ya sabéis, o sea, de hecho ahora con esta conversación yo veo que toma, que, que, que tenía todo el sentido lo que hicimos de hacer una parte de introducir las ventajas e inconvenientes, la asistencia a otros modelos y bueno, un poco también porque hemos elegido este como primero, de primera guía, pero que hay muchos modelos, lo que os comentaba y que vamos, que no, que no, eh, a cada uno, le, uno incluso puede, puede utilizar varios. En la guía sí que tenéis un poco el cómo se hace, cómo se hace, cómo tributa, cómo se regula, cómo tienes que hacer la, el contrato de cesión, en fin, todas esas cosas lo tenéis ahí. Y bueno, ya os digo que sacaremos la píldora formativa y yo os espero, la, o sea, la píldora formativa consistirá en unas charlas de los autores que se podrá, a las que se podrá hacer en cualquier momento. O sea, que no es un curso que tenga que hacer uno, ¿vale? Sino que las colocaremos, avisaremos de que se colocan en la página web y luego cada uno, cuando le esté interesado, accede y se oye, pues, o toda la píldora con todo el régimen. O, de, bueno, voy a ver cómo, cómo estarían los estatutos. Pues mira, ese, ese trocito. Y ya digo, a lo largo del mes de octubre lo queremos, lo queremos hacer. Y bueno, pues ya, yo creo que ya vamos... Eh, voy, a, voy a volver a... Sí, una cosa que me parece muy interesante de la guía y que muchas cooperativas están agradeciendo es el, eh, en, el, en los anexos eh, todo, toda parte de reglamento interno, de estatutos, de, de los modelos de contratos, todo, toda, todas estas cuestiones yo creo que es un valor importante de la guía y que es importante que conozcáis porque... A veces, aparte de, de toda la estructura que está súper bien explicado, esos modelos, eso, esos ejemplos os pueden, os, pueden, os pueden venir muy bien para... Sí, está. Yo también lo veo. Bueno, la guía además está toda muy, como veis, muy gráfica. Muy, vamos, muy... En fin, hay cosas que no se, también puede, están... sí, no se puede evitar la terminología legal, pues ya sabéis que a veces no, no, tampoco se puede hacer más. Quiero decir que tampoco podemos inventarnos lo que hay, pero bueno, está todo intentando pues, resaltar lo importante, que no se os pase algo. Eso, por ejemplo, es que es una, una cuestión bastante peliaguda en el que hay cierta debate. Entonces, porque claro, lo malo de dar una guía es que tú lo, lo cuentas todo como si ya estuviera claro. Esto se hace pum, pum, pum. Y hay veces que pues, hay jurisprudencia en un sentido, jurisprudencia en el otro, pero bueno, hemos intentado hacerlo. Y lo que dice, lo que dice Miriam... Es, yo también pienso que es una de las grandes ventajas de la guía, ¿no? Pues mira, modelo de estatutos, con lo cual uno se coge y que, bueno, pues, yo de aquí cambio lo que me quiero cambiar, pero tengo un modelo. Modelo de, de reglamento de régimen interno, ¿no? De, bueno, de la parte, de la, de la sección. Eh, en fin, la verdad es que todo eso está fenomenal porque se está muy... Y el modelo de contrato de cesión de tierras, que también uno puede cambiar lo que quiera, pero tiene ahí una, un modelo que, que le facilita las cosas a la hora de... ¿Vale? Hemos puesto hasta unas, unos cuadritos de cómo se puede valorar la participación de cada uno respecto del conjunto. ¿no? Miriam, 
¿te acuerdas que estuvimos esto comentando? Hemos dejado ahí, cada uno luego que, que valore como quiera, pero bueno, pues si nos aclara las no, estipulas. Para, para no encontrarte de, de por dónde empiezo, pero, sino que podáis tener ideas de cosas que tenéis que ir pensando, que tenéis que ir planteando a la hora de estas cuestiones. Que no se entre la, la angustia del folio en blanco. Y luego, bueno, pues una guía institucional con los, digamos, las direcciones, la primera, la de la cátedra, claro, que es la que hace la guía, y algunas referencias básicas legislativas para poder ir a mirarlas en un momento dado, para tenerlo todo a mano, digamos. Y bueno, ya dejando la guía ya, eh, y para acabar ya con la presentación, Bueno, ah, sí, es verdad, yo aquí cada, voy a hablar de lo mío también. Nada, comentaros, comentaros que ahora dentro de la cátedra eh, nosotros colaboramos con el diploma de gestión tributaria y contable para cooperativas que empieza ahora su décima edición. Es un título online, es un título propio de la Universidad de Valencia y bueno, que hacemos todos los años, ya es la décima edición ya y que ahora más este año tiene 10 becas concedidas por la Diputación de Valencia. Lo digo porque por si conocéis a alguien que esté, pueda estar interesado en... Es una formación muy interesante porque tiene, o sea, es toda la, la gestión tributaria y contable y laboral de las cooperativas agroalimentarias. Y entonces la verdad es que, que bueno, pues hace una formación, empezamos en noviembre y acabamos en junio, toda online, y, y la, lo hace mucha gente que trabaja en cooperativas o, o técnicos de federaciones, con lo cual se genera un foro también muy interesante de experiencias. Y nada, pues yo la verdad es que lo publicito muy a gusto este año con lo de las becas, porque así ya no parece que... Y porque es gratuito. Y yo creo que ya, ya sí, ya se acaba la presentación. Si no sé si ya tiene algo más que decir. A mí sí que me gustaría si hay alguna cuestión o alguna reflexión que, que queráis hacer en torno a lo que hemos hablado, a las distintas iniciativas, de nuevas fórmulas que hemos planteado. ¿Alguna, alguna... A mí sí que me gustaría hacer un comentario, pero yendo al tema de la titularidad compartida, que yo veo en la Comunidad Valenciana, como ha comentado Carmen, solamente hay 12, y me parecen muy pocas, entonces me parece que las condiciones no son muy halagadoras para que las mujeres entren ahí, porque incluso eh, yo lo que veo, porque eso lo estuvimos hablando el otro día en el foro de Mujer Agro también, una de las reivindicaciones es que en el tema de, de la seguridad social, de las deducciones de la seguridad, reducciones de la seguridad social, solamente se, se hacen durante cinco años. Entonces, en, en el momento en el que tú planteas, porque yo lo he planteado por mi zona, eh, la mayor, muchas, muchas mujeres son propietarias. Aquí no hay problema de propiedades. Además, eso Conchi lo sabe también. Eh, hay, las propiedades están muy repartidas entre hombres y mujeres, pero el que lleva la explotación siempre es la figura del hombre, sea marido, hermano, tío, primo o lo que sea. Entonces, una manera de incorporarlo, cuando tú planteas, porque yo lo he planteado en mis, eh, en mis, en la, en mis cercanías, claro, cuando que tienen que pagar dos seguridades sociales en una misma familia, pues eso echa para atrás. Entonces, igual sería interesante pedir que esas eh, que se alargara el tema de las reducciones, es decir, no que fueran de cinco años, sino que fueran eh, siempre. Indefinidas. Si no, eso lo va... Indefinidas, exacto. No, no, no me salía tanto. Gracias. Eso sería importante, porque sí que es una figura eh, que está muy bien para la incorporación de, de la mujer, para que por lo menos lleve... lleve y ve su explotación, esté al tanto de su explotación, pero es que además para que tenga una cotización, porque es que si no, no hay cotización, si no hay cotización, luego no hay pensión, entonces es una dependencia continua de, del marido. Y yo quería comentar eso. ¿Alguna, alguna cuestión más? Carmen, ¿tú quieres comentar algo res, al respecto? Bueno, pues, eh, a ver, al hilo de lo que acaba de decir Pepa, es verdad que hay que elevar a la categoría que merece la ley de titularidad compartida. Eh, surge con esa necesidad de visibilizar, sin duda alguna, a la mujer. De ahí que se generan derechos que, como bien Pepa ha dicho, bueno, pues luego dan lugar a poder percibir una 
la prestación por jubilación y no tener ese grado de dependencia continuamente. Es verdad que en función del territorio hay mayor presencia o menor presencia, sin duda alguna, y, y la idea es mejorar, mejorar de tal manera que más mujeres se puedan acoger a esta figura. Yo tomo nota porque formamos parte de la mesa de mujeres de, dentro de la red rural nacional del Ministerio de Agricultura, que cada X tiempo nos convocan y evidentemente nos elevan, bueno, pues un poco, somos los altavoces, las las asociaciones de mujeres del, de ámbito rural somos un poco las altavoces para hacerle llegar a la administración esas necesidades ¿no? que detectamos, pero que vosotras principalmente detectáis. No, no podemos abandonar esta figura, la idea es mejorar. Es verdad que hay departamentos ministeriales que están implicados de manera más directa, como es el de trabajo, seguridad social y otros que en definitiva tienen que dar salidas, ¿no? porque la ley como tal ahí está. Y, y en ese sentido, pues bueno, se trata de mejorar. Yo tomo nota, Pepa, de lo que has comentado, de ampliar ¿vale? ese periodo de reducción a la seguridad social. Sí que es verdad, y esto es una opinión un poco ya más personal mía, y es que eh, para generar derechos, eh, sin duda alguna, eh, primero tenemos que contribuir. O sea, eso, eso es así. En fin, no quiero yo, pero sí que es verdad que luego no, queremos... No, no, no. Claro, es decir, eh, tenemos, que, tenemos que asumir ese rol que nos toca de si vamos a ser, en el buen sentido de la palabra, mano de obra, vamos a cotizar y vamos a recoger si la legislación o los cambios nos lo permiten o no nos lo permiten. Entre otras cosas porque nosotros mismas tenemos que ponernos en valor. ¿eh? Desarrollamos una actividad profesional y con tal, si no se, si no se da a conocer y no se declara, no deja de ser economía sumergida. ¿De acuerdo? Y un sí, trabajo... Sí, sí. Y un trabajo que sin duda alguna ni, ni, ni tiene reconocimiento, ni tiene valor, ni va a generar nunca ese grado de independencia. Es verdad que cuanto más tarde, pues, evidentemente la legislación laboral no te va a permitir en el momento poder recoger los frutos ¿no? de esas obligaciones. Pero yo creo que tenemos que entrar un poco en ese entramado de esas mujeres que están en una edad buena como para poder cotizar y poder entender que yo voy a ser bueno, pues una parte importante dentro de esa explotación porque vengo realizando siempre esta tarea. Lo que pasa que hasta ahora no existía ese instrumento para que se viera lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, bueno, el que en una casa haya dos cotizaciones, puedo entenderlo, como al igual muchísimos más gastos que también se generan, lo que pasa que muchas veces, dependiendo para qué sea, se ve de una manera también o se ve de otra, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Pero bueno... Claro, es que voy a proponer otras cosas. <risa> en el tema de la seguridad social, sí que es verdad yo hago que si vas a cotizar... <risa> Pero, por ejemplo, sí ayudas adicionales. Pues, por ejemplo, de, en el tema de seguros agrarios, es de cuanto aseguras que sea que tengas un beneficio, aunque sea poco, por el hecho de tener titularidad compartida. O eh, en primera instalación o en inversiones. Eh, en estas cuestiones, que digamos que no es discriminación positiva. Sí, sí, sí. El otro día, pues por lo menos que se tenga en cuenta. Es decir, que haya más ayudas por el hecho de que haya titularidad compartida. De hecho, así se recoge. ¿eh? Si, si acudimos a la página web, al enlace que nos ha mandado Pilar, que además, como ella bien dice, es una guía muy bien hecha desde el Ministerio de Agricultura, aparte de contextualizar el por qué y para qué y poner en valor la, la ley, eh, se recogen beneficios en el sentido bueno de la palabra, ¿vale? Y dentro de esa discriminación positiva, como tú bien dices, eh, en cuanto a entidad prioritaria eh, eh, y otra serie de cuestiones que también, que también benefician, eh, sin duda alguna. Pero que yo tomo nota para, para poder avanzar eh, e incorporar pues, más, más mujeres a esta, a esta figura, eh, sin duda. Yo por, por dar la palabra ahora por, para terminar, pero voy a hacer, eh, le voy a dar la palabra a mis compañeras de la... Federación ¿eh? de, de Valencia, porque es una actuación que se lleva allí. Pero sí que me gustaría primero daros las gracias, ¿eh? porque sin vosotras no es posible llevar a cabo este tipo de actuaciones. Nuevamente, eh, dar las gracias también al Ministerio de Agricultura, ¿eh? porque con este tipo de actividades eh, contribuimos eh, a, a ese avance y a esa necesidad de, de, de incorporar más mujeres en los puestos de gobernanza de, de las empresas cooperativas. Comentaros que vamos a lanzar Ahora mismo, una, una encuesta de evaluación, la misma que os he dicho al principio, que, que nos permite ir mejorando, ahí la tenéis ¿eh? en pantalla para que vayáis 
evaluando las, la, los distintos indicadores que se recogen en ella. Y luego, por otro lado, deciros lo que siempre os comento, que estamos sujetos a cumplimentar una ficha que se llama de minimis ¿eh? y que obedece a un reglamento de la Unión Europea. Eh, bueno, muchas de vosotras que ya habéis participado en otros actos, no hace falta que os lo explique, pero en definitiva lo que viene a decir esa ficha es que a lo largo de tres ejercicios no hemos recibido más de 200.000 euros en ayudas ¿eh? para nuestras propias explotaciones. Y es necesario, forma parte de esa tramitación y justificación ante, ante la Administración, ante el Ministerio de Agricultura. Y yo sin más le voy a dar la palabra a Miriam o, o a quien tú veas de ahí de la Federación, Miriam, que no sé que será el encargado de... Está porque Lourdes sé que me acompaña, Gracias. pero... Bueno, pues yo la verdad que, si me permitís, no, no sé qué decir, es de las clausuras que no sé qué decir, porque vamos... Que... <risa> Primero, en fin, casi casi muchas gracias por dejarnos participar en un encuentro de mujeres, porque muchas veces parece ser que eso, eh, los hombres somos más exclusivos muchas veces que las mujeres ¿no? en estas cuestiones. Yo la verdad que estoy encantado de que la cátedra esté en Valencia, como se ha dicho al principio, eso puede ser más o menos circunstancial. Yo creo que hoy estamos viendo que con todos los elementos técnicos, pues bueno, eh, da lo mismo donde estemos, nos podemos conectar, podemos hablar, podemos intercambiar todo tipo de conocimientos pese a que el contacto personal es una cuestión pues bueno, que estamos notando un poquito a faltar y seguro que más o menos tiempo esto cambiará y ese contacto personal lo volvamos a poder, a poder atender. Y bueno, yo creo que estas cuestiones, como todo, es empezar. Muchas veces algunas cuestiones utópicas parece que nunca se puede llegar, es empezar a hablar y bueno, conforme las mujeres van alcanzando sus diferentes... Yo soy contraria a cuotas, siempre lo he dicho, es decir... Si en un ámbito tiene que haber 100% de mujeres, ¿por qué no? ¿Eh? Es decir, no se trata de cuotas, sino se trata de acceder. Y para empezar, pues bueno, yo tengo mujer e hija y lo que deseo para mi hija es que sean sus méritos lo que lo lleve a ningún sitio, ninguna de las cuotas y ninguna cosa de este tipo. ¿no? Pero sí que es cierto que el ámbito rural es un ámbito distinto, es un ámbito donde, pese a que siempre muchas veces el matriarcado ha estado muy presente, pues bueno, eh, ahora hay que hacerlo, no visible un matriarcado, pero sí visible eh, una participación activa, digamos, en pie de igualdad. Y yo creo que con todas estas actuaciones lo que hacemos es dinamizar todos estos procesos, que si me permitís, me voy a remontar. Cuando yo empezaba aquí, el ya ha desaparecido Pepe Miquel, que era presidente de ANECOP, en un momento determinado, bueno, pues se montó la Mundial porque había una asamblea en la cual querían pasar con un grado de participación obligatorio. Bueno, estaban hablando el 10 o el 15%, imaginaros, ¿no?, de participación obligatoria en una cooperativa de segundo grado y se montó la Mundial. ¿Cómo...? Yo le decía, pero Pepe, ¿por qué te metes en estos berenjenales y tal? Porque él hablaba de integración, se habla hace 30 años, ¿eh? integración, las cooperativas deben de participar, en este momento la integración cooperativa es importante, tenemos que aspirar al 100%, pero ¿cómo aspiras al 100% si con el 15 te están montando la mundial? Dice, hay que trabajar por las cosas, hay que creer y hay que ponerse manos a la obra. Pues yo creo que este es un escenario parecido, una cuestión que puede parecer utópica, seguro que trabajando y con el tiempo se podrá conseguir, y para las nuevas generaciones, cuestiones que nos parecen en un momento determinado y imposibles, para nuevas generaciones seguro que serán cuestiones que cómo no o cómo podían vivir en aquel momento de otra manera. ¿no? Yo no os voy a decir nada más, es decir, en este contexto es eh, a mí el que me toca escuchar, más que hablar, excusar a Cirilo, mi presidente, que ha tenido que ausentarse ahora por otras cosas, en fin, sabéis que los presidentes tienen muchas cosas siempre, y su teléfono yo sé que siempre no, no, no es que suena, no para de sonar, entonces me ha, lo que me ha dicho es que, bueno, pues envíe un afectuoso saludo a todos, ya habéis visto su posicionamiento al principio, y no lo voy a hacer más largo, simplemente, oye, agradeceros la participación a todos, yo creo que ha sido esta jornada un éxito, si aquí veo que somos 23 menos yo 22 y Tomás Rojas 21... Pues seguro que para la siguiente habrá muchas más mujeres y también hombres, ¿por qué no? Pero bueno, en este sentido yo creo que de lo que se trata es que al final la persona, independientemente de su situación, su sexo, como dice nuestra Constitución, de más allá de pensamiento y otra cuestión, pues bueno, tenga todas las mismas oportunidades y todas las capacidades. Y nada más, pues Pilar, gracias por todo esto. Carmen también por la organización. Miriam, nos vemos todos los días. Y a las que nos no conozca, pues muchas gracias, en fin, por participar de este acto. Y espero que simplemente sea el primero de muchos más. O sea que gracias a todos y hasta luego.